السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أستقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال الله عز وجل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا قال رسول الله وصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلى متبوأ أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل وأمست له هجب الجلال توطأ إلى العرش والكرسي أحمد قدنا ونوره ما من نوره يتلأله أمان لأهل الأرض مذهل بينهم به يدفع الله العذاب ويدرأ جل صلاة وتسليم وازكى تهيتي على المصطفى المختار خير البرية بجاه كأدركني إذا حسب الورى وإني عليكم ذلك اليوم أحسب صلاة وتسليم وازكى تهيتي على المصطفى المختار خير البرية بطيبة حتى الصال حون رحالهم وقد كنت عن تلك الأماكين أحجب صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المختار خير البرية وعلم أمة سيدنا محمد وهما نم الله بنديدن ماري سهودرن ماري سهودرين مهانا يا عاشق الرسول شيخنا كندور استاذ الله روسه نود بند بطن نارکونا وعلو بری باری لان نمال ولد استاد این دفعه لور مدد و ملاحو یه نیکم نمک لاور کم نلگو مارا گت استاد این دفعه لور تلی ایت تو اشتب بطا آورده جیویدم مروبن میندو برایم Indonesia Aurutte varigalu ke, lahun darasuli na samacidiya varigalu ke, namo kokka ariyunada. 
എല്ലാ സുന്നികളും ഉപയോഗിക്കുന്ന മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അറബിയിലും മലയാളത്തിലും സമ്മിശ്രമായൊക്കെയുള്ള കവിതകൾ അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും ഉസ്താദിന് വലിയ ജസാ നൽകുമാറാകട്ടെ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബി ഉല്ലവൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തി അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല അതിനർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ റബി ഉമാസം മിനിയങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള മാസമാണ് ലൈലത്തുൽ കതിറിലേറെ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസമായ മുത്തി നബി ജനിച്ച ദിവസം ആ മാസത്തിലാണ് നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച റബി ഉല്ലവൽ അത് ലൈലത്തുൽ കതിറിനേക്കാൾ മഹത്താണെന്ന് ഇമാം ഖസ്തല്ലാനി മവാഹിബുല്ലദിനെയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ശേഷമുള്ള റബി ഉല്ലവലുകൾക്ക് ആ മഹത്വങ്ങൾ ഉണ്ടോ തർക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും അതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ടെന്നതിൽ തർക്കം ആർക്കും ഇല്ല മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ജനിച്ച ടൈമ് ഇമാം ഇർബലി അവിടുത്തെ തൻവീറുൽ കൊലൂബിൽ എഴുതുന്നു ജലാലിയത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ടൈമാണ് അള്ളാഹു അടിമയോട് ഗൗരവമായി പെരുമാറാത്ത ടൈം എന്തേ അതിന് കാരണം നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ ടൈമിൽ ജനിച്ചു ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് റഹ്മത്തല്ലാതെ ഒന്നും അവിടുത്തെ അവിടത്തിലില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ഉത്തിനബിയെ പടച്ച തന്നെ അതിനാണ് ശ്രദ്ധാവാണ് കഹറുള്ളവനാണ് ആ റബ്ബ് ജലാലിയത്തുള്ളവന് ആ ജലാലിയത്തുള്ള റബ്ബ് സൃഷ്ടികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലിയത്തിന്റെ എതിരിൽ വല്ലതും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ ജലാലിയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ലോകത്ത് ശിക്ഷ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ശിക്ഷ തടുക്കാൻ അള്ളാഹു താല പടച്ചതാണ് നമുക്ക് റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ പടച്ചു നബിതങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അതാവിനറക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഗുണമാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ ശിക്ഷ ഇറങ്ങാത്തത് റസൂൽ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അവന്റെ പടപ്പുകളെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല തങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേ തങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനിക്ക് ശിക്ഷയില്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചിത്രമുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാര് സൂഫിയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന അറബിയിൽ എഴുതിയാൽ ഏത് രൂപത്തിലാണോ അത് രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ഉമ്മന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് തലമീമായും കൈ രണ്ടും ആയും ചന്തിക്കെട്ട് രണ്ടാം ഈമായും കാല് ദാലായും വായിക്കാം എന്ന് സൂഫിയത്ത് പറയുന്നു മുഹന്നാഥങ്ങൾ പറയുന്നു ഇമാം കസല്ലാനി മവാഹിബിൽ പറയുന്നു ഇക്കാര്യം 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യകോലത്തിന് നരകത്തിൽ ശിക്ഷയില്ല നബിയെ തങ്ങളുടെ ചിത്രം മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യകോലത്തിൽ നരകത്തിൽ ആരെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ ഉപ്പയുടെ അനുജനോ ജേട്ടനോ ആയ ആസർ നരകത്തിലേക്കെറിയപ്പെടും ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം പൂച്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യകോലത്തിൽ നരകത്തിൽ ആളില്ല കാരണം റസൂറുള്ള പേരിന്റെ രൂപമാണത് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താല കൊടുത്തൊരു പറക്കത്താണ് മുത്തിനബിന്റെ ചിത്രം ഏത് മനുഷ്യനിലും റസൂറുള്ള ചിത്രമുണ്ട് മഹാനായിബിന് ജൗസി തങ്ങൾ പാടി ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നാവിൽ ഒരാൾ അള്ളാഹുന്റെ സൂൽ ഒരാളുടെ നാവിലുണ്ടെങ്കിൽ ാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരാളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരൊരു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുബയുടെ ചിത്രം ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ ലാഹുവിന്റെ അതാപ് അവിടെ ഇറങ്ങുകയില്ല ഭൂമിക്ക് കിടുക്കാൻ സംഭവിച്ചാൽ ആ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമിയുടെ കിടുക്കൻ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഓഹുദിന്റെ മുകളിലൂടെ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ സുദീഗതങ്ങൾ ഉമർതങ്ങൾ ഉസ്മാന്തങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതീതില് കാണാം ഓഹുദ് മല കിടുങ്ങുകയാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഓഹുദിനോട് പറയുന്നു അടങ്ങി നിൽക്കണം ഇന്ന മാലയ്ക്കും നിന്റെ മേൽ നടക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് അടങ്ങി നിൽക്കണം റസൂറുള്ള പേര് പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങും മഹാന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങും ഷുഹദായിനെ പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങുമെന്ന് ഈ ഹദീഫ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ാഹുവിന്റെ റസൂല് നമ്മെ കൊള്ള കടിക്കാൻ വരുന്ന നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വന്യമൃഗത്തോട് റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആ മൃഗം നമ്മെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുകയില്ല തങ്ങളുടെ സ്വഹാബിയാണ് ലാഹുവിന്റെ റസൂലിട്ട പേരാണ് സഫീൻ അവരുടെ പേര് സഫീന എന്നല്ല എത്രയോ സാധനങ്ങൾ ബാക്കി വന്നു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിനെ വഹിക്കാൻ സാധ പാത്രങ്ങളില്ല വലിയൊരു സാധനത്തിൽ അതിനെടുത്ത് വെച്ച് കെട്ടി അത് വലിയ ഭാരമുള്ള സാധനമായിരുന്നു മഹാനായ സ്വഹാബിക്ക് വഹിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു അത് വഹിക്കുക ഇന്നമാ അന്ത സഫീന ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനം വഹിക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ സഫീനത്ത് കപ്പൽ നീ കപ്പലിനോട് തുല്യമാണ് നിനക്ക് ഏതും വഹിക്കാം ആ വാക്ക് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്ര എത്ര ഭാരമുള്ളതും സഫീനത്തിലൊലിയല്ലോഹു എന്ന് വഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഹദീസിൽ കാണാം ആ സഫീനത്തിലൊലിയല്ലോഹു അൻഹു ഒരു കടലിൽ കപ്പൽ തകർന്ന് കരപറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വനത്തിന്റെ അരികിലാണത് ഉള്ളത് വനത്തിൽ നിന്നൊരു വലിയ സിംഹം സഫീന അള്ളാഹനുള്ള കച്ചാടി ആ ഉടനെ തന്നെ സഫീന തൃതി അള്ളാഹനു പറഞ്ഞു ഇന്നീ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലം ാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബിയാണ് ഞാൻ എന്നെ കൊള്ള അടുക്കരുത് സിംഹം പതിഞ്ഞു പോയി പിന്നീട് സഫീനത്തിന് പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് വരെ സിംഹം സഫീനത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ജീവിയായി മാറി കൂടെ നടക്കുന്നു അങ്ങുമിങ്ങൊക്കെ നോക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളോ സാധനങ്ങളോ സഫീനത്ത് തങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു അവസാനം വിട പറയാനായപ്പോൾ ഹം ഹം ഐലേ സിംഹം എന്നെ കൊള്ളം മുരണ്ടു എന്നോട് യാത്ര പറയുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അറിയാത്ത ഒരു സാധനവുമില്ല മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ റഹ്മത്ത് അറിയാത്ത ഒരു സാധനവുമില്ല ലോകത്ത് അതുകൊണ്ടല്ലേ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തിലൂടെ 
അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഒരു സ്ഥലത്തിലൂടെ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ നമ്മളെ കണ്ടാൽ ഓടുന്ന മൃഗങ്ങൾ ലഭിയെ കണ്ടാൽ ഓടില്ല നമ്മളെ കണ്ടാൽ മൃഗങ്ങൾ ഓടുന്നത് എന്താ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അതിനെ ആക്രമിക്കും എന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഏത് ജീവികൾക്കും റസൂൽ അറിയാം ഒരു വന്യമൃഗം മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ ഓടുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ ഇണങ്ങാത്ത മാൻ നബിയെ തങ്ങൾ അരികിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് അതാ പക്ഷികൾ റസൂർ ഉള്ളാനെ കണ്ടാൽ വട്ടമിട്ട് പാറുമായി പറക്കുമായിരുന്നു നബിയെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയില്ല ചെറിയ കുഞ്ഞങ്ങളെ അരികിൽ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളെ കുഞ്ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ നബിയിലേക്ക് ചാടും നമ്മളൊക്കെ കണ്ടാൽ കുട്ടികൾ പേടിച്ച് ഇന്റെ ഒക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് അനുഭവം ഉണ്ട് മന്ത്രിക്കാൻ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനാലെ കുട്ടിക്ക് മന്ത്രിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പേടി തോന്നി പോവാ അവിടത്തെ ആ ചെറിയ മക്കൾ കണ്ടാൽ റസൂറുള്ള അരികിലേക്ക് ചാടും മതങ്ങളെ വല്ലാതെ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും അറിയും മതങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആശയങ്ങളായ ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വേങ്ങര കോയപ്പാപ്പ അള്ളാഹുടുത്ത് നിറചേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ താജുൽ ഔലിയ എന്ന ലക്കബുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ കാക്കകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു വയസ്സന്മാർക്കറി പൊറാട്ടയും പുട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കാക്ക കിട്ടു കൊടുക്കും ആരോ ചോദിച്ചത്ര എന്താ കാക്കക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഉടനെ മഹാനോള് പറഞ്ഞത്ര കാക്ക നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട കാക്കയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ കാക്കക്ക് ബഹുമാനൊന്നുമില്ല എന്നല്ല കൊല്ലപ്പെടുന്ന ജീവികളിൽ കാക്ക ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ബഹുമാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മഹാന്മാർ അങ്ങനെ പറയും നബിയെ കണ്ട കാക്കയുണ്ടാകാം ഇതാണ് ചിന്ത ഇന്നും മക്കയിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹറമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് പക്ഷിയെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രാവുകൾ നിശ്ചിത പ്രാവുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം സുംഹൂദി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മദീനയെ പറ്റി മാത്രം എഴുതിയ നാലു വാള്യമുള്ള കിതാബാണ് ആ കിതാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു മുത്തി നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ കാവലിനായി അടയിരുന്ന ആ പ്രാവുകൾ അവിടുത്തെ ൗറിൽ മുത്തിനബിയെ കാക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന പ്രാവുകൾ ആ രണ്ട് പ്രാവുകൾ നൈമിഷിക പ്രാവികളായി പ്രാവുകളായിരുന്നു അവരിൽ നിന്ന് നൈമിഷിക മുട്ടകൾ വന്നു മുത്തിനബിക്ക് കാവലിന് വേണ്ടി അവിടെ അവർ കുറുകിക്കൊണ്ട് നടന്നു വന്നവർ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇത് ഏതോ കാലത്ത ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ആളുകൾ കയറിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രാവുകൾ അവിടെ കുറുകി നടക്കുകയാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാവലിന് വേണ്ടി ആ പ്രാവുകളുടെ മക്കൾ ഇന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹറമിലെ പ്രാവുകളെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വിധി വരാനുള്ള കാരണം ആ പ്രാവുകൾ അതിലുണ്ടായത് കൊണ്ടാണെന്നും ആ പ്രാവുകളുടെ മക്കൾക്ക് ഇന്ന 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 അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഇമാം സുംഹൂദി നമുക്ക് നാം അതിനെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ വഫായിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് അവിടത്തോട് ബന്ധമുള്ളതിനൊക്കെ ബഹുമാനം എന്തിനും ബഹുമാനം അവിടുത്തെ ജനിച്ച ടൈം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജലാലയത്തുള്ള റബ്ബിനോട് സൃഷ്ടികളായ നമുക്കൊരു ബന്ധുല്ല ആ റബ്ബിന്റെ ജലാലയത്ത് ഈ സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രകടിപ്പിക്കാത്തൊരു ടൈം മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇറങ്ങി വരുന്ന ടൈം സഹീൽ ബുഹാരിയുടെ ഹരീതിൽ കാണാം രാത്രിയുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗമായ രാത്രിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിയുടെ പ്രകൃതിയിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ടൈമാകുന്നു ഒരു ശിക്ഷയും ആ ടൈമിനില്ല ആരെങ്കിലും തൗപ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമുള്ള ടൈം 
എന്തി അതിന് കാരണം ആ ടൈം മുത്തിന് ജനിച്ചു ഇതാ استجاب الدعاء في الوقت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في كل يوم يلا ദിവസത്തിൽ ആ ടൈമിൽ ഉത്തരണ്ട് എന്റെ നബിതങ്ങൾ ജനിച്ചു തൻവീറുൽ ഖുലൂബിൽ കാണാം എന്ന റബീൽ അവൽ 12 ന്റെ ആ ദിവസോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വലിയ മഹത്തായ ദിവസം മൗലിദ് നടക്കുന്ന സദസോ ദുആ കുത്തരുള്ള സദസ മുഹമ്മദ് ഹസ്ബുല്ലാഹിൽ മക്കി മുഴുവനും ാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹുദൂറ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഷായിഫ് മുഴുവനും കുറെ മധു അങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 കുറെ അങ്ങനെ എത്തുമ്പോ എല്ലാവരുടെ മനസ്സും റസൂൽ ലാഹി ലയിക്കണം ആ രൂപത്തിലായിരിക്കണം നാം മൗലിദിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് മൗലിദ് നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആകുമ്പോ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ച ആ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളെ പറ്റി മധു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആമിനാബി നബിക്ക് ജന്മം നൽകിയതൊക്കെ പറയുമ്പോ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഉസ്താദ് തിരൂരങ്ങാടി ഹസ്സ മുസ്ലിയർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ജനിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരാള് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഫലമ്മ ആനാവാനും മൗലിദിൽ കരിയും പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങട്ട് ഫോളായത്തിൽ ഹബീബ അവിടെ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് അത് ജനിച്ചതിന് വേണ്ടിയാണ് എഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ അതിന്റെ എത്രയോ മുമ്പ് ഉലിദൽ ഹബീബു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ജനിച്ച വിവരം അപ്പുറൊക്കെ പറയുന്നു അതിലൊന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇമാം സുബുക്കി എഴുന്നേറ്റത് ഇബിൻ അലാൻ തങ്ങൾ പറയുന്നു മഹാന്മാര സീറത്തുൽ ഹലബിയിൽ പറയുന്നു മഹാന്മാര് റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കും അത് വലിയ ഒരു അതബിന്റെ ഭാഗമാണ് വലിയൊരു ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബിൻ ഹജരതങ്ങൾ ഇതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഫതാവൽ ഹദീദിയിൽ സംസാരിച്ചു അതിന്റെ ബാഹ്യ ഭാഗം ഫതാവൽ ഹദീദിയിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാഹ്യം എഴുന്നേൽക്കണ്ടാന്ന് തോന്നിപ്പോ അതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിൻ അല്ലാൻ തങ്ങൾ എഴുതിയത് അഹമ്മദ് ഖോയ ഷാലിയാത്തി ഫതാവൽ ഹദീദിയുടെ വക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാലിയാത്തി കിതാബുകൾക്കൊക്കെ കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും സംശയാസ്പദമായ ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുവനും തന്റെ പേര തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും വൈലത്തൂർ ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ തരജേറ്റി കൊടുക്കണം വിദ്യാർത്ഥി കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഷാലിയാത്ത് ആ കുത്തുബുഖാനയിൽ പോയി അപ്പൊ അതിലൊരു ഭാഗമായിരുന്നു ഫതാവൽ അതീഥയിലെ ഈ പരാമർശം ഞാൻ അത് കുറിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഫതാവൽ അതീഥ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഒന്നും അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല സംശയാസ്പദമായ ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുവനും ശാലിയാത്തിയുടെ കൈതട്ടിയിരിക്കുന്നു ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ട് അവ ഉസ്താദ് ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശ്വാസവുമാണ് ഇത് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത് നിർബന്ധമായും എഴുതേണ്ട സ്ഥലമാണല്ലോ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടാമത് കാറ്റലോഗ് പിന്നെയും പരിശോധിച്ചു അവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ട് ആൾമറ നിറയെ കിതാബാ അതിന് അതിനല്ല ഒരു കിതാബായ കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഫിഹ്രിസ് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഫതാവൽ ഹദീദിയക്ക് മറ്റൊരു പഴയ ഗോപ്പിയും കൂടി അവിടെ വഖഫ് ഉള്ളതായി കണ്ടു അപ്പൊ ആ പഴയ ഗോപ്പി ഇന്നാൽ ഇന്ന ആൾമറയിൽ ഇന്നാൽ ഇന്ന തട്ടിൽ ഇത്രാമത്തെ കിതാബാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അതിലുണ്ടാവുക ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ആ കിതാബ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല ആ ഭാഗത്ത് ശാലിയാത്തി രണ്ടു ഭാഗവും എഴുതി നിറച്ചിരിക്കുന്നു അതില് ആ വാക്കിന് ദുർവിൽ മിനല്ലമോ ഏതോ കിതാബിന്റെ ഓർമ്മയില്ല അതിൽ നിന്ന് അതിന് രേഖയായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവര് നബിതങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എതിരുണ്ട് കാരണം അവര് പൊതുജനങ്ങളല്ലേ ബിഹിലാഫിൽ ഹവാസ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാറ്റം അവർക്ക് എതിരില്ല കാരണം അവര് ദീനിയായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സമൂഹം അത് ഉൾക്കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് അവരെഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എതിരില്ല 
എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആശയമെന്ന് ഇബിന അല്ലാണ്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി അതിൽ ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാം അപ്പൊ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് സുന്നത്തായ കർമ്മമാണ് പക്ഷെ അഷറക്ക് വെയ്ത്തി എല്ലുമ്പോ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെയാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അത് അതിനാണോ അള്ളാഹു ആയാലും ഏതായാലും ഉസ്താദുമാർ എന്നിട്ട് ഇരിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റതല്ല ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹുലൂർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അഷറക്ക് വെയ്ത്തിന്റെ ഘട്ടം അതിലുള്ള വരികളും അതിലുള്ള ശൈലികളും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ ഹുലൂർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടായത് കൊണ്ട് ാഹുവിന്റെ റസൂൽ വരുമ്പോൾ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ അവിടെ അവിടുത്തെ ഹാദറാകുന്ന ടൈമിൽ നാം ഇരിക്കുന്നത് അതബ് കേടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് ഏത് കാലം മുതൽ അഷറക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണം ഇതാ ഞാൻ പറയും എഴുന്നേൽക്കൽ മാത്രം പോരാ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ അവിടെ ഹുലൂർ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ മൗലി നടത്തും ആ രൂപത്തിൽ നടത്തുമാണ് നമ്മളെ കരിയിലൊക്കെ പോരാ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ കോലത്തിൽ ചെല്ലി എന്തൊക്കെയോ ആക്കി ഞാൻ അതിനെ എതിർപ്പല്ല കേട്ടോ ഹറാമു എന്ന് പറയല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്കിൽ പോകുമ്പോ അപ്പൊ അതിന് കോലം ഒന്ന് മാറ്റി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കോലം മാറ്റി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കോലം മാറ്റി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോലം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് മുത്തിനബിയിൽ നിന്ന് ഈ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറി പോകുന്നോ ചിന്തിക്കണം നല്ല മനസ്സറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്യൂൺ എടുത്ത് അതിൽ മാത്രം നിന്ന് മനസ്സങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് കൊടുത്താൽ സുഹാനല്ലോ അശ്വരക്ക വൈത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തോ ആകും സഹോദരന്മാരെ പക്ഷെ നമുക്കതൊരു എന്തോ ഒരു തമാശയായി പോയോ ചിലരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ലാഹുത്താലകാക്കട്ടെ മഹാനായ അലിയുൽ ഹബിഷീദങ്ങൾ അവിടുത്തെ കിതാബുൽ വസായ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നത് കാണാം നൂറ്റി പത്തിലേറെ വസീയത്തുകൾ ഉപദേശങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എഴുതിയ വസീയത്തുകളുടെ സമാഹാര ഗ്രന്ഥമാണ് കിതാബുൽ വസായ പത്തുനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ അമിനിയായ പണ്ഡിതന ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ മൗലിത് സംഘടിപ്പിച്ചു കുറെ ആളുകൾ ആ മൗലിദിന് വന്നിരുന്നു അവിടുത്തെ ശിഷ്യൻ എഴുതുന്ന ലെറ്ററിലുള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പച്ചൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടെ ഹാദറായി അത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് റസൂർ നല്ലവരായി കണ്ണുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ആരവിടെയുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ റസൂർ ഉള്ളാനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഉറക്കത്തിലുള്ള കാഴ്ചയില്ല സഹോദരന്മാരെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും അത് ആർക്കും സംഭവിക്കാം ഇമാമിന് അവിധങ്ങൾ അവിടുത്തെ പത്താവയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോശക്കാർക്കും തെറ്റു ചെയ്യുന്നവർക്കും റസൂർ ഉറക്കത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുമോ ഇമാമിന് അവി പറയുന്ന മറുപടി അതേ കഴിയും സൂറുല്ലാനെ കാണുന്നവൻ നല്ലവനായിക്കോളണമെന്നില്ല ജൂതൻ കണ്ട സംഭവം ഒരുതിൽ കാണാം ലാഹുന്റെ റസൂലിനെ കാണുന്നത് ആരായിരുന്നാലും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കിട്ടിയവനാണ് വലിയ ആള് ഞാൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്നാ കണ്ട പലരും ഈ സദസ്സിലുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കരുത് ഞാനൊരു നല്ല ആളാണ് റസൂറുല്ലാനെ കണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല ആളാണ് എന്നൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കരുത് എനിക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ വേൽ ഷുക്കുർ ചെയ്യുക കാരണം മരണം വരെ കാണാത്ത മഹാന്മാരുണ്ടെന്ന് കിതാബിൽ കാണാം അവർ റസൂർ ഉള്ളാനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ എത്രയോ ഔലിയാക്കലുണ്ട് എത്രയോ ഔലിയാ മരിച്ചുപോയി എന്നെ കണ്ടില്ല അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് കാണാം ഒരു മഹാനോട് അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ കാണാതെ മരിച്ച എത്ര ഔലിയാക്കൾ ഉണ്ട് കാണുന്നവർ ഔലിയാക്കളായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ വ്യത്യാസ അള്ളാഹുന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണല്ലോ പറച്ചോ ചിലർക്ക് അതാണ് കൊടുക്കും കാണുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്നൊരാൾ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടാൽ അവൻ ഉണർച്ചയിൽ നിർബന്ധമായി കാണും അള്ളാഹു താല നമുക്കതിന് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്താണ് ഈ ഹദീഫിന്റെ അർത്ഥം അതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് രണ്ടിലേറെ ഉണ്ടാവും ഉത്തരസൂറുള്ള വാക്കുകൾ മുഴുവനും ജാമ്യകളാണ് 
രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമാം സുയൂത്തി അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ കണ്ടു പറയുന്നു മുത്തുനബിയുടെ വാക്ക് വിശാലമാണ് ഏതൊരാൾക്കും ആ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ വാക്കും ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്ഹാനുള്ള <laughs> അതിനെപ്പറ്റി മാത്രം വിശദീകരിക്കാൻ പന്ത്രണ്ടിലേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹിമാ ഇബിന് തങ്ങൾ എഴുതിയ ആ ഹദീദിനെ പറ്റി മാത്രം എഴുതിയ കിതാബിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് തങ്ങളുടെ വാക്കുകളുടെ വ്യാപ്തി ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഇൽഹാമിലൂടെ കിട്ടിയ ആശയങ്ങൾ അവരങ്ങനെ പറയും സൂഫിയാക്കൾക്ക് മുത്തിനബിന്റെ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ അവരുടെ സഫാഉദ്ദിൻ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലത അനുസരിച്ച് അവരത് വിശദീകരിക്കുന്നു കേട്ടാൽ നാം ബേജാറായി പോകും അപ്പോ എന്നെ കണ്ടാൽ ഉണർച്ചയിൽ കാണുന്ന ഒരു വാക്ക് റസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിലർ പറഞ്ഞു റസൂറുല്ലാനെ കണ്ടവൻ മുഗ്മിനായെ മരിക്കുകയുള്ളൂ ലാഹുവേ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി പെടുത്തനെ അതൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ ലാഹുന്റെ റസൂലിനെ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ട് റസൂൽ ലാഹി തങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ എതിരിൽ നമ്മോട് പറയുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നിയാൽ അത് ഒരിക്കലും നടപ്പിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സുലൈമാനുൽ ബുജൈരുമി ഹൈഷിയത്ത് ബുജൈരുമിയിൽ എഴുതിയതായി കാണാം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞ റസൂൽ ലാഹി തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ റമലാൻ ഒന്നാണ് മോനെ എന്നാലോ ഇരുപത്തെട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ മാസം ഇരുപത്തെട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് മാസം കണ്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇല്ല എന്നാൽ നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വിധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇമാം വിജയിരിമി എഴുതുന്നത് കാണാം എന്നാൽ കണ്ടത് നബിയ തങ്ങളെ തന്നെയാണ് താനും എന്താ ചെയ്യ രണ്ടും റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് പണ്ഡിതന്മാരാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതിലൊന്നും കൈയിടാൻ അവകാശമില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ കണ്ട് റസൂർ ഉള്ളാഹി ഉറക്കത്തിൽ വന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു സംഭവം ശരിയായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ശരിയാത്തിന്റെ എതിരായി വല്ലതും നമ്മോട് പറഞ്ഞതായി തോന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് സത്യമാവില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാടില്ല എന്നാൽ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ വല്ലതും നാം ഇവിടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൊത്തുകൊണ്ട് റസൂർ പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകം കൗനിക്കല് നല്ലതാണെന്ന് ഈ മാം നവിധങ്ങൾ ഷറഫ് മുസ്ലിമിൽ എഴുതുന്നത് കാണാം അങ്ങനെയല്ലാതിന്റെ കണ്ടവൻ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടാൽ ഉണർച്ചയിൽ കാണും എന്നാൽ ആഹൃത്തിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉണർച്ചയിൽ കാണാത്തവരും ആഹൃത്തിൽ കാണുമല്ലോ പിന്നെ ഈ നിബന്ധനക്ക് യാതൊരർത്ഥവുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണർച്ചയിൽ തന്നെ അവൻ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് കാണുമെന്നാണ് അപ്പൊ റസൂർ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ട ആൾക്ക് ഉണർച്ചയിൽ കാണാൻ കഴിയും അത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണെന്ന് അതിന് ഇമാം സുതിട്ടം പോലെ രേഖകൾ നിരത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് മോശക്കാർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഉറക്കത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലും മോശപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് റസൂർ ഉണർച്ചയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല റസൂർ ഉണർച്ചയിൽ കണ്ട ഒരാളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു തരതേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ 
എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഇത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ബദുരീതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോഴും ആ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ അത് ഞാൻ എത്ര ട്ടോ പ്രസംഗിച്ചു എന്നിട്ട് ഇന്ത്യ പോയി ഇനിയും പിന്നെയും പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ബാബാനോട് പറഞ്ഞു ബാബാജിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഴിയൂല പ്രസംഗിക്കാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാരനുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാരണം കാഫി എത്തില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരു മൈക്കും തരുമ്പോ ഞാൻ ശരിയാത്തിൽ ഹലാൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതും പറയൽ അനുവദനീയമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ ഞാൻ പറയാം ഓ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാം എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഇത് പറയൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതേ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ ഈ മൈക്കിന് തരാഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇന്ന് വലിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല അതെങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലും ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന കാര്യത്ത് വലിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ബാവക്ക ബാ ഈ പരിപാടി ഇപ്പൊ ബാവാജി ഏറ്റതാ ഞാൻ ഏറ്റതല്ല നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കും അത് ആ മൂപ്പര് തന്നെയാണ് ഈജാബും കപൂരും ഞാൻ ഒരു നിലക്ക് ഏറ്റിട്ടില്ല പരിപാടിക്ക് വരാം മടിയായതുകൊണ്ടല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ ആഫിയത്തില്ല ഇതാണ് അപ്പോ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ള കണ്ടു എന്ന് ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഇത് സമൂഹത്തോട് പറയാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്ത് പാടില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പറയാം ഏതും പറയാം എന്നാൽ ഇതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അതിരു വരമ്പ് നീ വെക്കണ്ട ഇമാം നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടില്ല ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതേ പറയാവൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകാത്ത നീയാണ് മുനാഫിഖായ നീ ഈ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവൂ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടതായ അയ്മത്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഈ കിതാബിന്റെ പുറത്ത് ഇത് തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതിയണോ ഇത് പരസ്യമായി അയ്മത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടു 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 പിന്നെന്താ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്ന ഒരാളിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് നടന്നു പറയാൻ പാടില്ല അത് മൂപ്പര ഉസൂല ഏത് കൊമ്പനായാലും ആ ഉസൂലിനൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു പരപ്പനങ്ങാടിയില് ഒരു ദർസുൽ ഖാടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഒരു തോതി ഒരു മൂലയര് ഉമർ ഹസനി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർസുൽ ഖാടനത്തിന് ഉസ്താദ് വന്നു ഉസ്താദിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് അറബിയിൽ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ കണ്ടു കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ റൗല ഷെരീഫിലേക്ക് വിളിച്ചു അവിടുത്തെ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വിളിച്ചു ഞാൻ ചെന്നു അപ്പൊ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട കണ്ണാണ് അവിടുത്തെ കണ്ണ് നേരിട്ട് കണ്ട ആളുകൾ ഇന്നും ഹയാത്തുള്ള പലരും എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു അത് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാലോ നമ്മളതിന് പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ അതിന് പറ്റിയവരാക്കാൻ റബ്ബിന് കഴിയുമല്ലോ ഇമാം മുഹമ്മദ് നബി ബഖറുൽ ബഖ്ദാദി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൈനുൽ അസദ് കുറ്റം ചെയ്ത കണ്ണ് കൈഫ എങ്ങനെയാണ് അൽ ഹബീബ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആണ് ഇത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ആളാ ഹബീബ് അല്ല ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്ന് അർത്ഥം പറയണം നമ്മൾ ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് പാടുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പാടില്ല എന്ന് വൃത്തിയില്ല യ ഹബീബി യ മുഹമ്മദ് يا حبيبي يا محمد എന്ന് പറയുമ്പോൾ يا حبيبي يا എന്ന ഒരു വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇമാം ഇബ്നു ജൗസിയോ ഇബ്നു ഖാസിമോ അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മുത്തിനബിക്ക് ഒരു ബോറുമില്ല നമ്മളൊക്കെ ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തും അറിയില്ല റസൂലുള്ളാഹ് അതൊരു താഴ്ചയായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഹബീബുല്ലാഹ് അന ഹബീബുല്ലാഹ് എന്നാണ് മുത്തിനബിന്റെ പേര് അല്ലാഹു തആല അള്ളാഹു റസൂലിനെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ബുഖാരിയിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ ഹബീബുല്ലയാണ് ഞാൻ ഹബീബുല്ലയാണ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേര് ഇമാം സ്വാബി തങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് തൗഖീഫിയാണ് മുത്തിനബി പറഞ്ഞതല്ലാതെ നമ്മൾ പറയരുത് അപ്പൊ ഈ ഹബീബി എന്ന അർത്ഥം തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ എന്റെ ആളെ എന്ന കർത്തവ കണ്ടി അല്ലാതെ എന്റെ മഹബൂബ് എന്ന അർത്ഥത്തിനാകാൻ പ്രയാസമുണ്ട്
ജാമി ത്രിമുതി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ഇമാമിനെ വിധങ്ങൾ അവിടുത്തെ ലുഹാത്തിലേക്ക് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ആയിരം നാമമുണ്ട് മുത്തിനബിക്കും ആയിരം നാമമുണ്ട് മുത്തിനബിക്ക് ആയിരത്തിലധികമുണ്ട് അതൊരു കണക്കല്ല അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ തന്നെ നാലായിരം നാമം അള്ളാഹുവിനുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിലും ആ കുർത്തുബി പറഞ്ഞതായി കാണാം മുത്തിനബിക്ക് രണ്ടായിരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാണ് പല ഭാഗത്തിലൂടെയുള്ള ശ്രദ്ധ അവർക്ക് കിട്ടിയതും പല ഭാഗത്തിലൂടെയുള്ള ചിന്തയുമാണ് ആ പറയുന്നത് ആ പേരുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വന്ന പേരുകളാണ് ആ പേരുകൾക്കൊക്കെ വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ആ പേര് ചൊല്ലുന്നതിൽ വലിയ ഫലമുണ്ട് വലിയ കൂലിയല്ല വലിയ ഫലം അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ പേര് പതിവാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇമാം അൻസാരി തങ്ങൾ പറയുന്നു ആ സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ടാകും റസൂറുള്ളാനെ പറ്റി റഊഫ് റഹീം തുടങ്ങിയ നാമങ്ങൾ അത് നാം ഇങ്ങനെ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് റൌഫത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഉദ്ദിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും നബി തങ്ങളുടെ പേര് എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളുടെ ശേഷവും ജീലാനിതങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമായി ചെല്ലുമായിരുന്നു എന്ന് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം നബിതങ്ങളുടെ വിശേഷണങ്ങളാണത് ആ വിശേഷങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച സ്ഥലം കരിയുകയില്ല കള്ളൻ അവിടെ കടക്കുകയില്ല മുസീബത്ത് വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ കാലത്ത് വീടുകളുടെ മുകളിലൊക്കെ പള്ളികളുടെ മുകളിലൊക്കെ മുത്തിനബിന്റെ പേരുകൾ കൊത്തി വെച്ചത് കാണാം സാക്ഷാൽ മദീന പള്ളി ഇപ്പോഴുള്ള ഞാനത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വിദ്യാർത്ഥികാരുണ്ടടക്കണ അവസ്ഥയുള്ളപ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിൽ പോയി ഉസ്മാനുവിൻ അപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് മുൻഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടിയ ഭാഗത്തുള്ള ചുമരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം പേരുകൾ ദലായിലുൽ ഹൈറാത്തിൽ പറഞ്ഞ പേരുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം പേരുകൾ അത് മുഴുവനും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നും അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ റസൂറുള്ളാഹി നിങ്ങളുടെ പേരിങ്ങനെ ചൊല്ല റൗലയിലിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു അറബി വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു മുത്തവ വന്നിട്ട് എന്റെ ആ ഈ ഇവിടെ കൊട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്താ പതി ചെല്ലണു ഞാൻ പറഞ്ഞ നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരല്ലാതെ ഇല്ല ഓൻ ഒരു ഉൽമൂല്യ ഖുറാനിൽ തന്നെ എത്ര പേരും അഹമ്മദും മുഹമ്മദ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാലും ഖുറാനിലുണ്ട് അലമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു റസൂറുള്ളാക്ക് കുറെ പേരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അനക്കറിയില്ല റസൂറുള്ളാക്ക് കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ ഈ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് തെളിവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ തഹദീബ് ഉസ്മാന്റെ രേഖ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആ പേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എഴുതി വെച്ച് അതൊക്കെ ആദ്യമായി എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിക്കൂടെ ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിക്കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിമിയ ഓ അപ്പൊ ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത ചെല്ലണ് ഓ എന്നെ വർത്താനം പറയാണ് ഓൻ ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് അതിന് മുമ്പും ചെല്ലണില്ല അവൻ നടക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിപ്പിക്കുന്നവൻ ഓന്റെ അതേ ഫിക്കറുള്ള മൂല്യമാർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരു അതീസ് മൂല തോത് ഒരു യാസീൻ ഓത് യാസീൻ തന്നെ ഓതിയില്ലേ യാസീൻ ഓത വേറൊരു ടീം കാണും റസൂർ ഉള്ളാന മതിയുടെ നേരത്തെ യാസീൻ ആയിട്ട് വരലല്ലോ അത് പറ്റൂല പന്ത്രണ്ട് വരെ യാസീൻ ഓതിയതാ എന്നിട്ട് ആ നേരത്ത് റസൂർ ഉള്ളാന മതിങ്ങട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു അതീസ് ആവുമ്പോ തീരുമാനം എനിക്ക് യാസീൻ ഓതാ അന്നോട് ആരെങ്കിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടിക്ക് അന്നോട് ആര് പറഞ്ഞ എനിക്ക് നൂറ് നൂറ് മൗലിദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പോയി പോയിക്കോ ഇത് ഈ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ റസൂർ ഉള്ളാന മതി അറിയാ എനിക്ക് ദർശുണ്ട് പോയി ദർശ എടുത്തിക്കോ അന്നോട് ആരും ഈ പരിപാടിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാരെ ക്ഷണിക്കും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് റസൂറുള്ള കേക്കാണ് ഇത് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മദീന പള്ളിയിലെ ആ നേരത്തെ യാസീൻ ഓതിയ നബി നീ പറഞ്ഞൂടെ നിർത്തിക്കാളി യാസീൻ ഓ നബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ ഒരു വലിയൊരു ഇൽമ യാസീൻ യാസീന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ഖുർആാൻ മൊത്തല്ലേ യാസീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ യാസീൻ മാത്രം നിർത്തിയത് അൽബക്കർ ഓതണ്ടേ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിക്കറാക്കിയിട്ട് വേണോ ഇതിന്റെ എന്തോ തമാശായി തോന്നരുത് ഞാൻ മുപ്പരി പറയുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഫിക്കറാക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക എന്താ പോയി പറയും സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്വഹാപത്ത് പാട്ട് പാടാം അൻപത്തിനാല് വരികൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരികൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ
വ്യത്യസ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ അൻപത്തിനാലും അൻപത്തഞ്ചും ഇമാം ബൈഹക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാത് ഇമാം സുബിക്ക് തബക്കാത്ത് ഷാഫിയത്ത് വിശാലമായി ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നു അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന് മുമ്പിൽ ഈ പാട്ട് പാടുക ോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കൂ ഇത് കേൾക്കൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടില്ലേ നിർത്തിക്കാളി യാസിനോദറിയ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മധുഹിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ മധുഹിനെ അവിടുത്തെ മധുഹ് ചെല്ലുന്നതിന്റെ ഫലമല്ല യാസീനിന്റെ ഫലം യാസീന്റെ ഫലല്ല അതിന്റെ മധുഹിന്റെ ഫലം ചാറാ ചോറാ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മറുപടി ചോറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എങ്ങ അത് ഇറങ്ങുക ചാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശപ്പടങ്ങ രണ്ടും വേണം ഇതാ ശരി ഇതാ ശരി ചാറാ ചോറാ നല്ലത് ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി എല്ലാത്തിനും പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ചെലുവരുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി ഇറങ്ങും ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി ഇല്ല ആ പരിപാടി ഇല്ല ചില ഇപ്പൊ ചോദ്യം തെറ്റുണ്ടോ ചാറാ ചോറാ നല്ല എന്നാ ചോദ്യം തെറ്റ് ജന്നാ കള്ളുടി നിർത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒന്ന് മറുപടി അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജന്നാ കള്ളുടി നിർത്തിയത് ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി അറിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നിർത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് കുടിച്ചിനല്ലേ ഇതുവരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ ആ ചോദ്യം തെറ്റാണ് ജന്നാ കള്ളുടി നിർത്തി എന്നുള്ളത് കള്ളു കുടിക്കാറുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിക്ക് ശേഷമുള്ള ചോദ്യം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കുടിക്കാറുണ്ടോ ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി അങ്ങനൊന്നുമില്ല അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിനബി സല്ലാ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ആ സദസ്സിലിരുത്തി എല്ലാരും കേട്ടു സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും അതിൽ പങ്കെടുത്തു തുടങ്ങിയ വരികൾ ഹസാൻ വിധാപിത്തറിയത സ്റ്റേജ് കൊട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മദീന പള്ളിയില് ഒരു സ്റ്റേജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മിഷ്കാത്തിൽ കാണാം ഒരു മിമ്പർ വെച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജ് കെട്ടലും പറയലും പാടലും നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാ അപ്പൊ അസ്മാവും നബി ചെല്ലിയപ്പോ ഇവനോട് ഇബ്രാഹിമിയാത്തെല്ലാം പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിൽ എന്താ തെറ്റ് പറ അവസാന ഈ തെളിവൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അല കൈഫക്ക് നനടും പോയി എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ അത് ചെല്ലുന്നതിൽ പുണ്യമുണ്ട് അത് എഴുതി വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പറക്കത്തുണ്ട് അതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ടാകും ഇന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുണ്ടൂര് വയന്ന് പറയുമ്പോ കുറേ വട്ടം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വേണ്ടിയാ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു അവങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം എന്തേ കുറ്റം പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല വയന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ വിഷമം വയന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അത് പോകാൻ അയാൾക്കറിയാം എനിക്ക് വയന്ന് തരാൻ വയ്യ യഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റബിയുൽ അവല് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹ് റബിയുൽ അവലിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല എന്നും നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതാ റബിയുൽ അവല് പന്ത്രണ്ടിനെ ആദരിച്ച് മഹാനായ പന്ത്രണ്ടിനെ ആദരിച്ച് നബിദിനത്തെ നബിദിന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കാബാലയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുമെന്ന് അല്ലാമ ഇബിനു പത്തൂത്ത രഹിലയിൽ ഉദ്ധരിക്കും ലോകസഞ്ചാരിയായ ഇബിനു പത്തൂത്ത ലോകത്ത് പല പല സ്ഥലത്തും നടന്ന അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങൾ എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ മക്കയിലെ ആചാരം എഴുതുകയാണ് ഞാൻ മക്കയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ആചാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാബാലയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടും നബിദിനത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഇബിന് കിബിരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് കാണാം റബിയുൽ അവല് പന്ത്രണ്ടിന് വിപുലമായ മൗലിതുകൾ അവിടെ നടക്കും മസ്ജിദുൽ ഫത്തുഹിൽ നടക്കും പല സ്ഥലത്തും നടക്കും മദീനയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മൗലിതുകൾ മദീന പള്ളിയിലും അല്ലാത്ത പള്ളികളിലും മദീനയിൽ നടന്നിരുന്നു മക്ക പള്ളിയിൽ നസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ച മൗലിദ് ഷരീഫ് ആ ജനിച്ച സ്ഥലം അതിന് വലിയ ബഹുമാനുണ്ട് സാലിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നു അവിടെ സുന്നത്ത അവിടെ ദ്വാകുത്തരമുണ്ട് 
പല കിതാബിലും കാണാം അല്ല ഇലാമിൽ പറയുന്നു അവിടെ ആകുത്തരമുണ്ട് മഹാനായ ഇബിനി ജീതങ്ങൾ അവിടെ ഇബിനി ജീതങ്ങൾ പറയുന്നു അവിടെ എഴുതിയ ഷെരീഫ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇബിനി ജീ ചെറിയ ആളല്ല അസ്കലാനി ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദഹബി ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്കലാനി ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഇമാമീങ്ങളും ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളാ ഇബിനി ജീ മഹാനവറുകൾ എന്ന ഒരു കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ചൊല്ലാനുള്ള ഒരു കിതാബാണ് ആ കിതാബിനെ ഞാൻ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിരുന്നും കൊണ്ട് അത് മുഴുവനും വായിച്ചു അതിൽ എത്രയോ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു മക്കയിൽ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ മധുപച്ചൽ ഈ കിതാബ് മുഴുവനും വായിച്ചു തീർത്തു ആയിരങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അത് വല്ലാത്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ആ സ്ഥലത്തിരുന്നു റസൂറുള്ള മധുഹി ചൊല്ലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടൂരു സ്ഥാദ് അമ്ര കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയിരുന്ന സ്ഥലം റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലത്തേക്കായിരുന്നു ാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്ന് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്ന് പല അഹിമത്തും പറയുന്നു ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു താല ജനിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വലിയ സ്ഥലമാണ് മക്ക മദീന എന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ് ഇതിൽ മഹത്തായതെന്ന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്നതിൽ തർക്കമുണ്ട് രണ്ടിനും പവർ ഉണ്ടെന്നതിൽ തർക്കമില്ല എന്ന് പവർ അതിനെ പടച്ച കാലത്ത് രണ്ടിനും പവർ ഉണ്ട് റസൂല് ജനിക്കുന്ന മുമ്പ് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന മുമ്പ് അള്ളാഹു അത് പടച്ചു വെച്ചപ്പോഴുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് അന്ന് മഹത്തായത് ഭൂമി എന്ന നിലക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് മഹത്തായത് രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് ഇമാമിന് ഷാഫീർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അത് മക്കയാണ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പറയുന്നു അത് മദീനയാണ് ഈ രണ്ട് നാടിന്റെ തർക്കം നാം പരിശോധിച്ചാൽ ആ തർക്കത്തിന്റെ ആകത്തുക നബിതങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തീമ തീരുമാനിച്ച സ്ഥലമാണോ അഫ്ലൽ നബിതങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച സ്ഥലമാണോ അഫ്ലൽ എന്ന നിലക്കാണ് തർക്കത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗം കാണുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല എടുത്തതാ ഉമ്മുൽ ഖുറാ മക്ക ഉമ്മുൽ ഖുറാ അതിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളെ ഉമ്മിയ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു എന്ന് ഈ മാം സിയുദ്ധി അറിയാദുൽ അനീഖാഫി ഷറഹ് യാസ്മായി ഖൈരിൽ ഖലീഖ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം ഉമ്മിയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മുൽ ഖുറയിൽ ജനിച്ച നബി ഉമ്മുൽ ഖുറയിൽ ഒരു നബിയും ജനിച്ചിട്ടില്ല പല നാടുകളിലും പല നബിമാരും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്മായിൽ നബി ഉമ്മുൽ ഖുറയിൽ ജനിച്ചവരല്ല ഫിലസ്തീൻ ജനിച്ചവരാ അവിടുന്ന് ഉപ്പ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആക്കിയത ഒരു നബിയും ഉമ്മുൽ ഖുറയിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഉമ്മുൽ ഖുറയിൽ വരാത്തൊരു നബിയും ഇല്ല നോക്കുങ്ങൾ മാമിൻ നബിയിൻ ഇല്ല വക്കത് ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് അള്ളാഹു റസൂല് പറയുന്നു മതി മക്കയിൽ വരാത്ത ഒരു നബിയും ഇല്ല എല്ലാ നബിമാരും അങ്ങോട്ട് വന്നു എല്ലാവരും വന്നു ആരെടുത്ത് കൈ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തെ തേടിയാണ് ആ വരുന്നത് ജന്മസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അതിന് തന്നെ മഹത്വമുണ്ട് അള്ളാഹു തേല റസൂറുല്ലാഹിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചതാണ് മക്ക മദീനയും അത് രണ്ടും റസൂറുല്ലാന നാടാണ് മദീനയുടെ പേര് അദ്ദാർ നബിതങ്ങളുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന്റെ വീട് അൽ ബൈത്ത് റസൂറുല്ലാ ബൈത്തുല്ലാ ബൈത്തു റസൂൽ നബിതങ്ങളുടെ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നാടാണ് ഈ രണ്ട് നാടും ഈ നാടിന് രണ്ടിനും റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ബഹുമാനം ഇനി റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മക്കയാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായതെന്നിൽ ഒരാളടി തർക്കമില്ല റസൂറുള്ള മദീനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മദീനയാണ് മഹത്തായതെന്നിൽ ആരടടിയും തർക്കമില്ല തങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായത് എന്നാൽ നബിതങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സ്ഥലം ലോകത്ത് കാബാലയത്തേക്കാൾ എന്ന് ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി തങ്ങൾ ഈ ലാഹിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം 
അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗം മദീനയിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മദീനയാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായത് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ തൊട്ടു കിടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന മണ്ണിനോട് തുല്യമായ പരിമളമുള്ള സാധനമില്ല ഇത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജിമ ആണെന്ന് ഇബിനാജ് ലഹിതങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം പറയുന്നത് കാണാം ഇമാൻ കുറുതി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം തങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും നാടും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റസൂറുള്ള മൗലിത് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മൗലിത് ആ ജനിച്ച സ്ഥലം അതിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ട് ആ സ്ഥലം മഹാന്മാരൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പറയുന്നു എനിക്കതുകൊണ്ട് വലിയ അഹർ ഉണ്ടായി നമ്മളൊക്കെ മക്കത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ മെയിനായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട അതൊക്കെയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ട ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല അത് ആ കാണുന്ന ഭൂമി അത് അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ ഇത് റസൂറുള്ള ജനിച്ച സ്ഥലാണ് എന്നൊരു ഓർമ്മയിൽ നാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ സ്ഥലത്തെത്തേണ്ടത് അള്ളാഹു താല അവിടെ ഒക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞെത്താൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പോ തങ്ങളെ മജിലിസിൽ നിന്ന് കാണാറുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൗലിദിന്റെ മജിലിസ് വല്ലാതെ നാം ആദരിക്കണം വല്ലാതെ നാം ബഹുമാനിക്കണം ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിളിക്കുന്ന വരികളെത്തുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് കൊടുക്കണം സ്വലാത് ചെല്ലുമ്പോൾ പച്ചക്കുബ്ബ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം അബുർ ഷരീഫിലേക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കണം ഇമാം ഫാസി തൻവീറുൽ മസറാത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി ഒരാള് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ ആശ്ചര്യമായ അനുഭവം അവനുണ്ടാകുന്നതാണ് അതിന്റെ അത്ര ഫലമുള്ള രൂപത്തിൽ രൂപമില്ല സ്വലാത്തിനെന്ന് ഇമാം ഫാസി തങ്ങൾ പറയുന്നു വലത്തൂരുസ്താദ് അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഉസ്താദ് എല്ലാം ഒന്നും ഉദ്ധരിക്കൂല ഇഷ്ടന്റെ ഭാഗങ്ങളും മുഴുവനും വല്ലാത്ത മനസ്സായിരുന്നു വലത്തൂരുസ്താദിന് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തെരഞ്ഞേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ തൻവീറുൽ മസറാത്ത് എന്നൊരു ഷറഹി മലബാറിൽ ഒരു ആലിമും ഷെറഹ് എഴുതിയത് എന്റെ അറിവിലില്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള എന്റെ അറിവ് എന്നാൽ ഉസ്താദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദലായിൽ ഖൈറാത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ അത്ര ഹൃസ്വമായ വിശദീകരണം പിന്നെ വിശദീകരണം പറയാൻ വയ്യ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെറഹ് ഉണ്ട് അഥവാ ദലാലാത്തിൽ വാഹി യൂസുഫിന്റെ ബഹാനിയുടെ അതിൽ തീരെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഒരു മേടിയൻ രൂപത്തിൽ ഉസ്താദ് വളരെ ഹൃസ്വമായ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് എഴുതിയ കിതാബാണ് തൻവീറുൽ മസറാത്ത് അതിലേക്ക് ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ കബുർ ഷെരീഫിലേക്ക് നോക്കി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫലണ്ടാവും മുത്തിനബിന്റെ കബുർ ഷെരീഫിന്റെ ചിത്രം ദലായിലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തിനാണ് ഈ ചിത്രം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് എന്ന് ഇമാം ഫാസി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ഷുറാഹ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സ്വലാത്തിന്റെ ടൈമിൽ വല്ലാത്ത അജബ് അഥർ കാണും എന്നിട്ട് പറയുന്നു റസൂറുള്ള ആധാരങ്ങളെ ചിത്രങ്ങൾ സലഫ് ഹലഫിനെ തൊട്ട് ബഹുമാനിച്ചു പോന്നത് ഇതിന് തെളിവാകുന്നു ചെരുപ്പിന്റെ ചിത്രം അള്ളാഹു റസൂലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സാധനം ഉണ്ടോ അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലരും അത് തലയിൽ ചുമന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താന്റെ തലയിൽ ചെരുപ്പിന്റെ ചിത്ര ചുമന്ന് നടക്കുന്നത് കാണാം ഉള്ളാൾത്തെ പവര് തലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെയ്ഹുനാർ ഈ സുലൈമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് ഇത് പറയുന്ന ദിവസം താല്പര്യം ഉണ്ടോ അറിയില്ല ഏതായാലും പോക്കറ്റിലുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കുപ്പായ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ പുസ്തകം അങ്ങനെ ഇട്ടാപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുത്ത് റൂമിൽ നിന്ന് അപ്പോ ഒരു സാധനം പുറത്തേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു അതിൽ സാധനം എടുത്ത് അതിനെ ചുംബിച്ച് നോക്കുമ്പോ അത് മുത്തി നബിയുടെ നാല് ഷെരീഫിന്റെ ചിത്രം അവിടുത്തെ ചെരുപ്പിന്റെ ചിത്രം ആദരിച്ച് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചുക അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സില് അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് നബി തങ്ങളോട് എന്തൊരു വിഷയം മുത്തിനബിന്റേത് വന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടു നമുക്ക് മനസ
അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ മുഴുവനും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാരും അങ്ങനെ ശാലിയാത്തി മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ശാലിയാത്തി ഒന്നും കുടിക്കുന്നുമില്ല കഴിക്കുന്നുമില്ല അങ്ങനെ കിടക്ക ആ കടത്തത്തിൽ ശാലിയാത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഷാറു മുബാറക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നെയ്സാം രാജാവിന്റെ മുഫ്തി ആയിരുന്നു ശാലിയാത്തി നെയ്സാം രാജാവ് ഹദിയായി കൊടുത്തൊരു ഷാറു മുബാറക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വെളുത്ത തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അതൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളമായിരുന്നു കുടിച്ചിരുന്നത് വളരെ അവശനായി കിടക്കുമ്പോ എന്തു പറഞ്ഞാലും വാതുറക്കൂല ഇത് ഷാറു മുബാറക്കിന്റെ വെള്ളമാണെന്ന് തന്നെ തൊള്ളർന്നു കൊടുക്കും അത് പറഞ്ഞു ഇതാണ് അവരുടെ മനസ്സ് ഇഷ്ടു മാത്രമാണ് അവരൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു റസൂൽ മാത്രമാണ് അവർ കണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ നബിയുടെ മാസാണി റബിയുലവല് അത് നമ്മൾ വല്ലാതെ ആദരിക്കണം ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് അടങ്ങുന്ന ദിവസം നമ്മളൊക്കെ മൗലി തോതണം ഒരു ഹദീസ് മൗലിതെങ്കിലും ഓതാതെ നമ്മളൊന്നും കിടക്കരുത് റബിയുലവലിൽ മദീനയിലേക്ക് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാസമാണ് റസൂറുല്ലാന റബിയുലവല് കാണുന്ന എത്ര എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കാണും നമ്മൾ വല്ലാത്ത ആദരവിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ മൗലിത് ഉണ്ടാക്കണം അതോടുകൂടെ നോക്കി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ടിന് എത്ര പോലെ ലൈറ്റാ വെച്ചത് നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനത്തിന് നമ്മൾ ഈ ആ മാസത്തിന് ആദരിച്ച് ലൈറ്റ് വെക്കുമ്പോഴേക്കും ചോദ്യമായി ഇതിലിരിക്കണവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും ചോദ്യം ഇതൊക്കെ വെച്ചവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും ചോദ്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഭവാനി ലത്തീഫിൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ വെച്ച അതിപ്പോ ആണ്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മാസത്തിൽ ലൈറ്റ് വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഇസ്രാഫാണ് മറ്റതാണ് മറിച്ചതാണ് സുഹാനല്ലോ എത്ര എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കണക്കും കയ്യൂല അത് ബുഹാരിയിലുണ്ടോ മുസ്ലിമിലുണ്ടോ മൂപ്പര മോള കല്യാണത്തിന് മൂലിയർ തന്നെ മോള കല്യാണത്തിന് പന്തല് കെട്ടാൻ ഏത് ബുഹാരിയിലാണുള്ളത് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പേജിൽ ഇതുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പന്തല് കെട്ടി അതിനെ ടക്കറേഷൻ ചെയ്ത് പുതിയാപ്പിളക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലൈറ്റ് മുഴുവനും വെച്ച് ഒരു ബൾബ് പോരെ കണ്ണ് കാണാന് ഇങ്ങനെ ബൾബുകൾ എന്തിന് അതൊരു ഭംഗിയാണ് ഈ ഭംഗി റസൂറുള്ള മാസത്തിന് മുഴുക്കെ നാം കൊടുക്കണം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് അടങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല ലൈറ്റുകൾ വെക്കണം അതിലൊരു ഇസ്രാഫും ഇല്ല ഇസ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ ഇസ്രാഫ് ഏറി ചെലവാക്കാന്ന് ഒരാൾ ധൂർത്ത് എന്ന് എന്നിട്ട് മൂപ്പർ എല്ലാത്തിന്റെ മേലും ആണ്ട് ധൂർത്ത് ആണ്ട് ഉക്കുമയ്യ നീ ഉക്കുമ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഇസ്രാഫ് ഇമാമിങ്ങൾ ഇസ്രാഫിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ പൈസ കൊണ്ടുപോയി കടലിലേക്ക് എറിയുക ഇതുപോലുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഒരു ഫലവും ഇല്ലാത്തത് കണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റു പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്രാഫ് അല്ല കൂലിയുള്ള അമല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റസൂറുള്ള ഇക്രാമാക്കുന്ന കൂലിയുള്ളതാണ് ആനന്ദം വരുന്ന ഒരു വിഷയം ഹറാമ വേറൊരു നിലക്ക് അത് ഹറാമ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം വെറും ഒരു ആനന്ദമാണ് ആ ആനന്ദം ഉണ്ടാകാൻ അത് വെക്കുന്നതിൽ തെറ്റുള്ളതല്ല മുബാ വിശദീകരണങ്ങൾക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ലോഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നതായി കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇമാം അൻസാരി തന്റെ തെതുക്കറത്തുൽ മുഹബിൽ എഴുതാണ് ലമ്മാ സുഇല അമ്മാ യഖൌ ഫി ഹാദൽ ലൗമി വഖൂദ് വഖൂ ഇശ്ശമ്ഐ അകാലത്തുള്ള ഒരു ശൈലി പറഞ്ഞത ലൈറ്റ് വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ലി അജ്ലിൽ ഫർഹി പറ്റോ ഫഅജാബ മറുവടി അല്ലദി യൽഹറു രേഖയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അന്നഹു ഈദു മിൻ അയാദിൽ മുസ്ലിമീൻ റസൂറുള്ളാഹിങ്ങളുടെ ജന്മം അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഈദാണ് അതൊരു പെരുന്നാളാണ് അവരെ ആഹ്ലാദ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസമാണ് മഹത്തായ മൗലിദിൽ സന്തോഷത്തെയും സംതൃപ്തിയെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒക്കെ ധരിക്കലും നല്ല വണ്ടികൾ അന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗിക്കലും 
അമ്രു മുബാഹുൻ ലാ യുങ്കർ ഖിയാസൻ അലാ ഗൈരിഹി മിൻ ഔഖാതിൽ ഫർഹ് ഒരു തെറ്റും പറയാൻ പറ്റില്ല വൽ ഹുക്മു ബി അന്ന ഹാദിഹിൽ അശ്യ ബിദഅതും ഫി ഹാദൽ വഖ്തി ചില മുലേമാര് ഇത് ഈ ടൈമിൽ ബിദഅത് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലദീ ഹറ ഫിഹി സുറുൽ വുജൂദ് വർതാ ഫി അലമു ശുഹൂദ് വ തഖശ്ശ ബി സബബിഹി ലലാമുൽ കുഫ്രി വൽ ജുഹൂദ അത മുത്തലിബിന്റെ ജന്മത്തിന്റെ മദ്ഹികള ഇങ്ങനെ ആര് എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യുങ്കറു അലാ ഖാഇരി പറഞ്ഞവനെ എതിർക്കേണ്ടതാണ് ലി അന്നഹു മഖ്തും വ ജുമൂദ് അവനിക്ക് ബോധല്ലേറ്റ് പറയാനത് ഒരിക്ക ശത്രുത കൊണ്ട് പറയുകയാണത് വദ്ദിആഉ അന്ന ഹാദ സമാന ലൈസ മിനൽ മവാസിമിൽ മശ്റൂഅതിൽ യഹ്ലിൽ ഈമാൻ ഈമാൻ ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷിക്കേണ്ട ടൈം ഒന്നല്ല എന്നുള്ള വാദം ഉം കാരനതു ദാലിക ബിൻ നൈറൂസ് വിഷുവിനോടും വൽ മഹർജാൻ ആ ഉത്സവങ്ങളോടൊക്കെ തുല്യമാക്കി ഇത് വിഷുവിന്റെ മാതിരിയാക്കാണ് ഉത്സവാക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ആ ക്രിസ്തുമത്ത് പോലാക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അമ്രും മുസ്തഫൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സത്യം പഠിച്ച ആളുകൾ ഇതിനെ ഖണ്ണിക്കും ഇത് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് വല്ലാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിച്ച ടൈം അതിനെ ആദരിക്കാൻ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് ടൈമിന് ആദരിക്കും സുലൈമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ബുഹാരി ഓതുമ്പോ കഴമാലയത്തിന്റെ വഹതിൽ സ്വർണ്ണാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ച പുസ്തകം അള്ളാന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ സ്വർണ്ണാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എവിടെ സ്വർണ്ണാക്ക അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കാണ് അത് അത്ര ചെറിയ വാക്കൊന്നും അല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിച്ച ടൈം അതിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ടിന് അന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല അവരെ ഭംഗിയാക്കണം നല്ല വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ട് പുതിയ വസ്ത്രക്കെ അന്ന് ഇടുന്നത് നല്ലതാ നെഹ്മത്തുൽ കുബ്രയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും യാനത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും പുതിയ വസ്ത്രമിടുക മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അലങ്കരിക്കുക കേൾക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല പാട്ടുകളും കവിതകളും ഒക്കെ ചൊല്ലി ആ ടൈമിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം റബി ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഞങ്ങളൊക്കെ പുതിയത് ഇടയിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ തങ്ങൾ പപ്പന്റെ ഉപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ട അന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ സൂറുള്ളാന്റെ ദിവസം പന്ത്രണ്ട് അത് വീട്ടിലൊക്കെ വല്ലാത്ത ആനന്ദമുള്ള ദിവസമാക്കണം നമ്മൾ അത് നല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിനായാത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുപ്പര് പറയാൻ ഞാൻ ഒരു ദിവസം റബി ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് ആ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പാല മുപ്പര് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോമ്പുള്ള ആളാണ് ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസല്ലേ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സന്തോഷ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നോമ്പ് നോക്കൽ മോശമാകുന്നു എന്ന് ഇബിന ആശിർ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇബിന അബാദ പറഞ്ഞത് മുത്തിനബിയോടുള്ള അതിയായ സ്നേഹവും അതിയായ ബഹുമാനവുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന ആശിരി ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു എനിക്കത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ഉറങ്ങിയവനായതുപോലെയുണ്ട് തങ്ങൾ എന്നെ ഉണർത്തിയല്ലോ സഹോദരന്മാർ ഇത് നമ്മൾ മറക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ദിവസം വല്ലാത്ത ആദരിക്കണം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ മൗലിത് വെക്കണം നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ ആളുകളാവണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതുങ്ങളുടെ മാതിഹ്യങ്ങളായി മാറണം അത് വാതു പറഞ്ഞ് മധുഹി ചെയ്യല് മാത്രല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹിന് വലിയ കൂലിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂലിയാണ് 
حب النبي ومدهه خير العمل وعسى الاله به يبلغ الامل وله بنيل شفاعة طه كفل عند الاله منعما تنعيما صلي صلوا عليه وسلموا تسليما هنا يا عمر قالي دنغل الله عند رسول عند تلو حضرت لتي قد نمك ريام إذ جئت طيبة روم زورة قبره فهناك قمت أشم ريان شره أميت مدهوشا لخيبة قدره حبا وإن كنت المسيء فيما صلوا عليه وسلموا تسليما إذ جئت طيبة عن مدينة الوان بول رأوما زورة قبره مثل بند قبر الشريف كان ناقره جوان بول زيارة ورنا لا يقوم بحيث يرى الشيء هنا ورسادة كان نروبة تل ورسادة تنتن كل برا زيارة زيارة الميت تك سنة عدد خليو بي الكان يسن زيارة الميت ورسادة كان نروبة تل نلقوا apa yang mulai pas ziarah tu yang anggili yang mulai orang maha na kanan ni lepak kabur aja kanu, pada ziarah tu kubur na kita bil kanu, ziarah tu lauli ya, ni perayaan badi leh dila, ziarah tu kubur kanan na tu kabur ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ziarah tu yang bold kanan na tu kabur aja anggili orang anggili lah kete dama anggili um tanggal nuci ku nur, nama dah rigil halur aja tu bondu, anggini perayaan ini kita alpiri ni lah aja ni mama Malik rali Allah ni perni, kari ha Malik ku na ya kula rajul زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذن أنا شافي مذي بنا ذكراها تلا إذا جئت طيبة رهما زورة قبره إن كان النروبة تل نلقوا أن نعن زيارة نرطة من حماس سيودة شرح شرحة قلنا دراسة إنت واقع ورنية لا وإن نقول فكرة يقول مولي ما يروتي على كنده ويلو Abi rodu setau mana rodu baranya leh, untuk fikir aja apa ini, 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 adi malah entuk ke unda agu min, adi naik entuk ke mana sila agu min, orang jin dikuka. Abu, nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngalak kabur ziar, untuk kanan nari ubat til, adi dari gelu netta nama na agra hatil ni ani bannu. فهنا كقمت أشم ريان شريه أبد تبيدري تب parimalat. वासनिच्छ गुंडियाँ नन्नु ओमी तुम दुहुशन लिहाई बति कदरी ही आवली ये स्थान मुल्ले ने भी दंगलोड़ा महत्तमोर्त ये निक बोध शयम संभविजु महान आये उमर काली दंगलाई नुभवाई परे ये त्रियु आलगल कंगने संभविजी टुंडू सीएम बोली उल्लाई बहुत अंगटी टुंडू अल्लाह हुन्द रसूल इंद्र हमरत आलिया न Nampol dah iri ti langgau tu boi itu nanti, padahal ni aku purut tu erat. Nampol aku rasulullah ni hadirat tu nanti cuma aku pergi ni tenggelu, beri parih naik tu, nampak kari illa. Tanggal hari orang ni lelai, ceria makalak pokok ok ustaz ni erat, nampol channel, nampol makal ustaz ni tu odi jadi, awir madi illa ni keri itu, karena tu orang awir ustaz ni nari illa. Nampol korai angga agel ni cuma nampol, nampol ustaz ni nari ha. Nampol Allah hadirat rasul ni nari orang ni lelai, nampol angin ada diri. Mahana ya Abdullah illa fi tenggel. Imam Abdul Rauful Makki, Abdul Rauful Munawi Dangal, abad tak kawal kibud Riyan, nak rendah tulu diri kena dega nama Madinah ini lek ziar tin wanda pa Yemen ini wanda po Madinah kampung di lek kadakan pergi si kali beracun ini kerai gayan Nabi Yudhliya Rasulullah, ini kisah madan deranam nyana bumi lek kadak kete Nabi Yudhliya, wuri biber umi la danda itu orang lama abad cendiki tigudi. Abade ek kadakan samadang kita tu tu gundel tiandi gatik kudi Allahu indah Rasulin ebuli cikaran ni gundiru nu nebi denggal bandu baranju Abdullah ni ngoti pol kayaranda ni ameni lek tiri cibuga yende ni ameni lullah naal mahan mari wafatay mahan mari beri baranju naal jibi jibi kunna mahan mari beri baranju tu Abare kun ziar tu jadi ngot beranam, madinil pogun na sahodera sahodera mare, 
Allah and the Rasul in the Ashikin or Mohibing or Namuda Jituaga Taka Kirakundu. Our Ari Laka poet in Namada Sanga and Gavaranit. Our Samma the Mbakitil in the Makari Langilum. Namavadan the Sanga and Gavaran is Samma the Maki to Madini Lake Boganum. Bohman of Patabdullah, the Galavali, a Pandi than Anna, Vali, a Sufia. Bohman of Patavar Tasawuf in the Ranga Tiri, a Tragrandangalana. Irshadu Lafi, Elengil Shadu, Tatiris and the Grandam Prasitamana, Mamadaji Papa, Paranada, I get it under Bokman, a Patabdullah, Ilavi, Tangal Irshadu, Tatiris and the Kitabu, Wenger, a Kamunil, Papa, Talakatur, there's another Tuna Daimil, Abadan, Munu, Chichilan, Allegal, Irshadu Lafi, Oduga Yundai, Abadimuru, and Mauliakala. Irshadu Lafi, Arina Ruba Tilodial, Manasugundo Dial, Lavan Vila Til Kadaka, Dirikila, Akitabu Hulasa Til Mafah Roke, Nan de Tubuhman, a pet Abdullah, Lavi, Dangalabarino, Madina, Palile, Ah, Raula to Sheriff, a leading the Nana, the Dirisuna Tumbol, Aulia Kalil Pata, Padre Madirunda, Varund, Yamenigalaya, Inal, in Naulia Kaladirund, our in order. Classical in the Paparanu Abdullah Ningali class of the Kumba Ningala Sadasil Mutinebis and Allah who Ali was a Madangalunda Idunu Siddiq and Galunda Idunu Maradangalunda Idunu Matra Melan Ingaluda Bayan in the Tamil Bohumana Pata Mutinebidangalana and Kandu Yatabasamu Punjiri Kinna de Gandu Idubaranu Vala the Sando Shambarani Allah and Studikinu Abdullah Lafi Dangal, Allah who in the Idify Abdullah Lafi Yod, Madine Lake Kadakan, Samadam Talkal and Gurukade, Yemeni Lake Tirichibogan, Barayunu Imam Minavi, about the Kavaki to read it to the Rigidunda, Muraman Silakan, Taira Tilanga Madine Lake of Boga, Adan Mulu, Adan Dagger, the Amuluk, the Kuguri, Kitty Vilde, Mahana item or two. Pradeshila, but che, Perdirum, Bedarilum, Adira, Pradeshilum, Snehatilum, Adia, Bahumana, Tinamari, Kumadini, like a calendar to a candidate. Ingenian, Sali Hingal, Muru, and Mutinebi in the Ziarat in the Rengambarimbo, Imam and Evi, the Gila Hill, Parina, the Gandal, Sohan, Lani, Evidayan, and Ilkunda, Logatin, Ingenatari, Vedi, Nilkanila, Ibodatil, Taladarti, Vala, the Pudila, Irikanum, Nil Kanda, Vala, the Bukmana, the Irikanum, Nil Kanda, Sali Hingal, Anganianati, Imam Malika, the Madina, Mandil. Cheripudarilla, Cheritra in the Gitavil Kanam, Yende Chodichapuin Kipediago, Rasurula, and Manil Cheriput in Adaka, Inum, Madina, compound Palide, Mutatin de Ka, compound de Lake Karum Bold, Cheripur, Nayatrio, Salihing Alund, our Kal Chaliao, our Katu Prasnella. Allah, who in the Rasul in the Madina Palina Kubala, the Vedrikar and the Namoloke, Namol Sutikar and the Gilum. Number Sutikar and Palerum, number Sunigala, a movie in the name. Our Yendokayan, some side. Our Madina, Palin Dulun, Tamasha Parayun, our Nadan the Boy, our Kaili Cheripunda and Dudan and Nunga. But I tattered and the sky and going Allah in the Rasul in India and in the Fandakil in the Rumilini Katakumbo, in the Kali, Madina, Pali and Abhaga take a very no Suchikanam, Sunnatavada no Kenda, Kali, Madina, Lake, Mutin, even a collaborated, Angan and Katakani Rumi, Idamira Mark, Ajima to Paranodakan. In Valer Suchikanam, Allah in the Rasul in the Adabu, Ada Kuranjal, Namukanatamai. Adabu Matramani, Rachapur to the Rasulullah, his Allah, who is in Madanga. Adrikan Gadimo, Atran Maladikan. If you think that Athar Galanganian of Han Marikan, Law who will soon go to Bandala Sangadi Galanganian to the Mahan Mar. If you sell a law who Ali was Salamatanga, other than Kanakunga Yuma, Law who in the Rasul in the Hadratil Adibuma and a Toad or Nilkanam, Nan Madini, like a cut on the pole, and you could bother Chaim and die, Umar Kali Tangalabara. Hubbam wa ingun tul musia bima. Any cover to the way a snake command in a beer and put the car and I don't know. Any snake command. 
Nyan Veli Mosakar and I didn't know any Kisnehaman, the word of the Puman, Tarmo to Burn. Murgahi, Tigaran, but she ever ordered to Mavana and then of Sina Samanditi, Mahan Maraku, Nin Golata Verena, Ukuluga, Anne Kuparni Paranavaka, and the Yan Kutakar and Anna Giri recovered to Snehan de Levi, Salu Ali, he was selling with the city. Salu Ali, he was selling with the city, my end of the Dartum. Sadmari Paladu Marin the Gurdin, the Yenikiman Slayan Barete, Arkangilu. Tirti terangan kita itu nanti kanan boleh lagi <laughs> kita tidak tiada. Selalu yang berani al, ninggalu selalu ada jeluga, alihi nabi nabi itu selalu selalu mu selalu jeluga. Yang mana di nafkah kita kerjai, yang mana yang kami selak. Merti selalu yang berana, ay selli 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 ya Allah. Wa selli mu selli mu selli mu selli mu ya Allah. Rabbi rujuni la alli amal saliha. Yang na ayat ini tetapi sirli imam ing leh irdu nu Allah hui nu udah marikin awan parai nu Rabbi Allah hui irdi u, beri tetapi sirannya am parai irdi u, irdi a irdi a irdi u, yang na dini ki sila imam ing leh kudu kunar tam ay irdi a irdi a irdi, madak 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 Allah Allah nu udah nebar, kifa nabi kimin dikira habibi mamanzil yang na sabil mualla kide. Ah, Imbur kali sendiri kafir ini ada anda beri la kifa, yang anda ni kiri, pala surra humer dun ay kif kif milk milk, ni ni, angan feeling orang itu sini akan lindu cila prayoga til kifa milk milk, if ala cey cey, if alu cey cey cey, sallu salli salli salli, salat jelle Allah, salat jelle Allah, salat jelle Allah, wasallimu. Salam itu jeli Allah, Salam itu jeli Allah, Salam itu jeli. Inginnya kami untuk jeli al. Adi ni urut nalar mahmal ayirikum. Yang na ini kewan sila. Urut tetum bahasa beremah ya adi ni. Ila. Yang berani itu lalu rumah saya ulu adi. Yang adi ayah ada ayah orang yang berani kandi ila. Adonan yang berani dah ni. Yang ayah berani kuna ari ila. Parayan bala tu sahaja dulu. Asalul Allahi wa Sallimu tu sini mangan apa yang nak kerja? Ya dah itu mangan Rasulullah ni hadirat tu ni cillya. Umur kali itu anggal Rasulullah itu anggal aishik tu mana Subhanallah yang duriskan. Orde tu jiwi tu Rasulullah ni madhi ni tumbol ni khabi tu gal cillya dah ikanam. Madhi ni ilum makai ilum Rasulullah ni khadi mah jiwi ciri mahaina ni umur kali itu anggal makai ni anggal pun ni jenal. Ah, jabal ni nur bagat ya kebo guna main road ni. Wiru bagat kanam, syari umur kali yang ni beri ya board, road ini beri dalam dalam apa ramai ni beri ya board, abad itu main road ni kalau kita pergi road, itu umur kali main road agun nu na udah ini ciri, apa paleru abad allah wakabi abad allah algal kiri beri tu illa, orang mukhandis, orang engineer orang ni, wakabi ada beri ni amal um, adi malabar lu umur kali illa, adi abad allah lu umur kali ane, subhanallah, beri kelu melia. Abad Allah umur kali, Allah yang lelai dek teli bangun umur kali ni dia tu. Umur kali ni Arabi ni dah bilah. Kali umur ni Arabi ni dah bilah. Arabi perayaan kali umur ni dah bilah. Umur kali ni dalam Malaysia orang perayaan umur kali ni dalam yang tu ni samshiu le. Yat terus telat tan umur kali makcik pelik ni dah kiat. Ah, haram seri film, adu boleh tu ni tuai film, innu masjidil hunud umur kali ni dah kiat berlia. Umur kali akal tu haram seri fadang unda nadi. Fakir la nada air itu, dah air itu mula la nada air. Walau itu perayaan di lahir itu, beranak minat itu boleh air itu. Anu pelak bahagian la air itu, raja ke mai air van, madine, makke, mai air sahai ku mai air. Nitam boleh ceri terang la kita ambil kan. Abdul Lazi tu beri kita kaya tu, cahili orang ini cahaji, haji ni jenno, kolambil, kodi kena kini riba, anna asli orang ini cahaji, haji ni mana po? Fakir tu bin Abdul Lazi ni dia upa. Abdul Malik ke Abdul Aziz, ini cara dia tanda kotaan itu lekut cerdik tu. Ini tu perannya, Haji, yang dia rata ram balai rada air itu tidak nihai kundi rikan. Korai kash, payisal lah, tapi macam mana lalang, bahrain ni odum, macam tu ni an kash kadang jodoh jitu abe rada rum thani tidak. Ninggal enna sahai kan, Malabar gara ni ayi ini cara dia odu beraya. Anu British bound, akal itu padi na irum, udah nanti na yeri di kudu tu. Tanda, kolam bilai, lecchengal beri mana mula, kudu na, vali ya building an haram bilai ku, raja abilai mumbil bici kundu akfidi itu, ceri teramai ceri kerja. 
അപ്പൊ അക്കാലത്ത് ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകളെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്നിട്ട് മക്കയിലും മദീനയിലും ചെലവഴിച്ചത് ചില്ലറൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പൊ കാണൂല കുറച്ച് മുമ്പ് തൗസിയത്തിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് മക്കയുടെ ബാബു മലിക്ക് ഫഹദിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറെ അങ്ങ് നടന്നാൽ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്രസത്ത് സൗലത്തിയ എന്ന് പറയാം ഒരത്തൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഷെയ്ഖ് മാജിദൊക്കെ അവിടെ ദർശനത്തിയ ആളാ മദ്രസത്ത് സൗലത്തിയ നീ പോയി പോണം എന്നോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ മലിക്ക് ഫഹദിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നടന്നാൽ ആ മുറ്റം തീരുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ചൊരു അൽപ്പണ നടന്ന കാണാം ഈ സ്ഥാപനം മദ്രസ സൗലത്തിയ ഈ സൗലത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ സൗലത്തു നിസായി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് ആ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പെണ്ണ് എവിടെ നിന്നുള്ള പെണ്ണ ഇന്ത്യക്കാരിയായ പെണ്ണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചു കിട്ടിയ സമ്പത്തുമായി ഏറ്റവും കൂലി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായ ഹറമിലേക്ക് പോയി അന്ന് അവിടെ ബാനി ബാക്കിയാത്ത് സാലിഹാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുല്ലമ അബ്ദുൽ ഹാബുൽ ഖാദിരി തങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് എന്ന മഹാൻ ഇവിടുന്ന് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ അക്രമങ്ങൾ കാരണത്താൽ ഇവിടുന്ന് ഹിതറ പോയതാണ് മക്കയിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് മുഹാജിറെ മക്കി എന്ന് പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടെയുണ്ട് വലിയ സൂഫിയാണ് ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ എന്ന ഇന്നും അവിടെ അറിയപ്പെടും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അരികിലേക്ക് ആളുകൾ ഈ പെണ്ണിനെ എത്തിച്ചു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തിൽ കൂലിട്ടെന്ന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അമല് ചെയ്യണം അതിന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് കാശുണ്ട് ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാന്റെ അടുത്ത് എത്തി ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാനെ പറഞ്ഞു നീ ഇൽമിന് ഈ പൈസ ചെലവഴിച്ചോ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും ഞാൻ ചെയ്തോളാം ആ പൈസ മുഴുവൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവരെടുത്ത കൊട്ട ആ കോളേജ് ആണ് അൽ മദ്രസത്തു സൗലത്തിയ സൗലത്തു നിസ എന്റെ പേരിലുള്ള കോളേജ് ആ കോളേജിൽ മരിക്ക അബ്ദുൽ അസീദ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത്രേ അവിടെ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഇത് എന്റെ അസ്ഹർ ആണ് കൈറോവിലുള്ള അസ്ഹർ ഈ ഈജിപ്തിലെ അസ്ഹറിനോട് തുല്യമായ എന്റെ ഭരണകൂടത്തിലെ അസ്ഹർ ആദ്യമായി സുന്നി കോളേജാണ് മരിക്ക അബ്ദുൽ അസീദ് പ്രസംഗിച്ചതാ ഞാൻ പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെന്ന് ഹറമേനിയെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ടാളാ ഉമർഗാലി ഉമർഗാലി തങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ കബുർ ഷെരീഫ് ഒന്ന് കാണുമെന്ന് തുറന്നേരോ കഴിയില്ല അത് പറ്റൂല ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ പലവർക്കും ചിത്രം പലോ വലിയമായ ഇഷ്കാലുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ള് കാട്ടി ഒരാൾ ഒരു ഉള്ളി ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അര പറഞ്ഞു വഫാൽ വഫയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ കബർ അയിമ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബർ അത് തെറ്റാണെന്നത് ആ ശരി എന്ന് കുറെ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണെന്നതിന് ഒരു രേഖയും ഇല്ല തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു രേഖ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന ചിത്രം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണെന്നതിന് വലിയ രേഖയൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ചുറ്റും കെട്ടിടമുണ്ടെന്ന് കെട്ടുണ്ട് ഏതുവരെ ആ കുബ്ബ അരികിൽ വരെ ഉയർന്ന കെട്ടിടമുണ്ടെന്ന് ഇവന് ഇന്ന ജാഗ്രതങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ പൊക്കിയ കബർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചെന്നാൽ ഉയർന്ന കെട്ടിടമാണ് കാണുക മറ്റു ഉള്ളിൽ കെട്ടിടം ഇല്ല എന്ന വാക്ക് ഒരിക്കലും നാം ഉൾക്കൊള്ളരുത് അതിന് രേഖയില്ല ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിട്ട ആളുകൾക്ക് അത് നമ്മൾ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രേഖ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതായിരുന്നു ആ കബർ ഷെരീഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വലയം ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടം എന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ചോദിച്ചു ായി നമ്മളെ എത്തിക്കട്ടെ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു പാടിയതാത്ത നബിയെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന നബിയെ അവിടുത്തെ ഉമർ പടിയിൽ ഉമർ ഉൽ ഫീർ പാവപ്പെട്ട ഉമറുണ്ട് നബിയെ ഒരു വാതിലിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫീർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതിൽ തുറക്കണേ എന്നാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് വാതിൽ തുറക്കാൻ പറയാൻ ഉമർ കാലിക്ക് ധൈര്യം വരുന്നില്ല 
അവിടെ നിന്ന് പാടിയ വരിയിൽ കാണാം നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലും ഓ മധു റസൂറുള്ളാന്റെ മധു പറയലും ഹൈറുൽ അമൽ അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല അമലാണ് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിലാണോ റസൂറുള്ളാന്റെ മധു ചൊല്ലിയത് അത് വിടാതിരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സൂറുള്ളാന്റെ മത് പറയുന്നവർക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മ പെടുത്തട്ടെ റസൂറുള്ളാന്റെ മതുവിന് നാല് മഹത്വം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഹൈറുല്ലാമൽ ൾ പൂർത്തിയാകും തങ്ങളുടെ കിട്ടുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതാണ് മാതിഹ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് മഹാനായ ജീവിതം മധുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച മഹാന എത്ര എത്ര കവിതകളാണ് സ്വതക്ക എഴുതിയത് അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അടക്കമുള്ള എത്രയോ തൊരീക്കത്തിന്റെ വിരുദ്ധകൾ എത്രയോ വലീഫകൾ ചെല്ലുന്നവരായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നബിയെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് അധികവും തൽക്കാലം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഔറാദാണെന്ന് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന നബിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മധു പറയാൻ വേണ്ടി എന്റെ ദിക്കറുകളിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമുള്ളതല്ലാത്തതും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലാത്തതും മുഴുവനും ഞാൻ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരായിരുന്നു എത്രത്തോളം ഒരു കിണർ കളച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് അതിൽ വെള്ളം കണ്ടു അതിലെ വെള്ളം ഒരു ജാതി ചൊയും വാസൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരരികിൽ ഒന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാർ പറഞ്ഞേട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അതിലേക്ക് ഇറക്കി തരുക ആ കിണറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ഇറക്കി തന്നാൽ ആ വെള്ളം നന്നാവും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഇറക്കി കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്നിട്ട് റസൂറുള്ളാനും മതി എഴുതി ആ വെള്ളം അതിയായ രുചിയുള്ളതായി മാറി അതാ റസൂറുള്ളാനെ മധു കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അവരൊക്കെ മനസ്സിന്റെ അടിയിൽ ആ മധു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് ഞാൻ വിത്തിരിയമ്മ കൂടാനുള്ള കാരണം റമദാനി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ചൊല്ലിയിരുന്ന ഒരു കവിതയാണ് വിത്തിരിയ ചില ആൾക്കാർ പറയും വിത്തിറിന്റെ ശേഷമാണ് ചെല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിത്തിരിയ എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ പറയും പിന്നെ എന്താ പറയാ ആ അങ്ങനെ വിത്തിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല അല്ല അതൊരു അതൊരു ഇമാം വിത്തിരി എന്ന അവരുടെ നിസ്വയാണ് ആ വിത്തിരി ഇമാം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അതിനെ കസായി വിത്തിരിയ എന്ന് പറയാം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മാത്രല്ല എത്രയോ ഇമാമിങ്ങൾ വിത്തിരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മുഹമ്മദുൽ വിത്തിരിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇനിയും അയ്മത്തിലും മുജിത്തീങ്ങളിൽ മുസന്നിഫീങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വിത്തിരി എന്ന് പേരുള്ള മഹാന്മാരും അപ്പൊ മുഹമ്മദിൽ വിത്തിരി എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അതിന് വിത്തിരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കസീത വല്ലാത്ത കസീത അംസോണ്ട് തുടങ്ങി അംസോണ്ട് അവസാനിച്ച അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് വരികൾ ബാഗൊണ്ട് തുടങ്ങി ബാഗൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് വരികൾ ഇഷ്കുണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര നല്ലൊരു കസീത ആ കസീത മുളക്ക് മൂല്യമാരുടെയും പറയാം മൂല്യരുട്ടികളോട് അത് ഒഴിവുള്ളപ്പൊക്കെ ചെല്ലണം ഏതെങ്കിലൊക്കെ പാട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്ക അത് ചൊൽ അത് ആദ്യമായി എഴുതി റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ കണ്ടു ഇമാൻ വിത്തിരി തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ തങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്റെ കസീതയുണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുത്തു സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അത് മറിച്ച് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പാടിയത് നോക്കാം സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ നോക്കി ആനന്ദിച്ചു ഉമർ തങ്ങൾ നോക്കി ഇത് ഞാൻ കണ്ടു പിന്നീട് റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കും നിന്റെ ആളുകൾക്കും എന്റെ ഷഫാത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ വിത്തിരി എന്റെ ആളുകളാക്കട്ടെ അപ്പൊ റസൂർ അള്ളാന്റെ ഷഫാത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിത്തിരി എന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ഇമാം വിത്തിരി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ കസീദ ഞാൻ മഹാനായ സതകത്തുള്ള പറയാണ് ഞാൻ ഹജ്ജിന് ചെന്നപ്പോ 
ஆறு ஏழு மாசம் மக்கையிலும் சுற்றுபாகத்திலும் நாடுகளில் நடந்தப்ப எல்லா பள்ளியிலும் இஷாந்த சேஷம் கசீத ஜெல்லும் ரமதானிலும் மாத்திரம் இல்ல அதுகொண்டான ஞா அதுமாயி பந்தப்படா காரணம் என்று புகமானப்பட்டவர் பிரயணம் அங்கே அதிக தஹ்மீஸ் எழுதி இஷ்டம் போல தஹ்மீஸ்கள் வித்திரிய கொண்டு லஹ்மி பறையுது ஞான் கழபாலயத்தை செய்து முத்தி நபின்ற கூட உறக்கத்தில் തവാഫ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫഅതാനി എനിക്ക് റസൂലുള്ളാഹി തൗല ഖുർആസ തന്നു ഞാൻ അത് വാങ്ങി ഞാൻ അത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഫൈദാഹിയൽ ഖസീദത്തുൽ വിതിരിയ അത് വിതിരിയ എന്ന ഖസീദയാണ് ഫഖൽത യാ റസൂലുള്ളാഹി ഫലാ ഉഹമ്മിസുഹു ഞാൻ ഇതിനെ പഞ്ചവൽക്കരണം നടത്തട്ടെ നബിയെ തഹ്മീസ് ആക്കട്ടെ നബിയെ എനിക്ക് സമ്മതം തന്നു ഞാൻ തഹ്മീസ് ആക്കി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ ലഹമി പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ തങ്ങൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വരി ചൊല്ലി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വരി എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്നു ബാക്കി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി ലഹമിയുടെ തഹ്മീസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സദുഖത്തുള്ളാന്റെ തഹ്മീസ് ഇല്ലാത്ത മൂല്യമാര് അവർ മൂല്യരാവില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം വൈലത്തൂർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള കരിങ്കപ്പാർ ഉസ്താദൊക്കെ അത് ഷെർഹ എഴുതി നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് തഹ്മീസ് അതിന് ഹാഷികളുണ്ട് അതിന് ആ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി മുസ്ലിം ഒരു വലിയ ഹാഷി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് പള്ളി ദിവസിൽ അത് ക്ലാസ്സായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് താല്യമീങ്ങളെ ഏതെങ്കിലൊക്കെ ഷിഗറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നേരം കൊണ്ട് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മധുഹ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മധുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ജിദ്ദയിലെത്തിയപ്പോൾ സദഹത്തുള്ള പറയാ എനിക്ക് മഷർ കാണിക്കപ്പെട്ടു ആ മഷറ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ വെപ്രാളത്തിലായിരുന്നു എവിടേക്ക് പോകും ആളുകളൊക്കെ ഓടുന്നു മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു താല പലതും കാണിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ മഷറുടെ രംഗം ഖബറിന്റെ രംഗം ഒക്കെ എത്രയോ സാലിഹ്യങ്ങൾ കണ്ടത് കിതാബിൽ കാണും അപ്പൊ റസൂറുള്ള അല്ല വല്ലാത്ത ബേജാറിൽ എല്ലാരും നട്ടോട്ടം ഓടുന്നുണ്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് ഇല ഐന അഫിർ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ഓടുമെന്ന നിലക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നോട് വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്താണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഉദുഹുൽ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അതാ മാധിഹീങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടം അതിലേക്ക് നീ പോയിക്കോ മുത്താലിമീങ്ങളെ മുഖ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിനെ മത് എഴുതാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ടാകൂല പക്ഷേ ചൊല്ലി വെച്ച മഹാന്മാര് ചൊല്ലിയ ബുരുത നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബാനത്ത് സ്വാദ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മുത്തിനബിന്റെ മതുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നാം ചൊല്ലി പഠിക്കുന്നവരാകണം റബിള്ള പ്രത്യേകം നാം ചൊല്ലണം ഒരു മങ്കൂസ് മൂലിതിലെ ഒരു വരിയെങ്കിലും ചൊല്ലാതെ നാം ഉറങ്ങരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്മനുബിന് മുഹമ്മദ് തൂനസിൽ മാലിക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്രം ഇമാം സഹാവി അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ തുഹ്ഫത്തുൽ ലത്തീഫാഫി താരീഖിൽ മദീനത്തി ഷെരീഫ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു كان له في كل يوم وليلة ثلاث خطم ثلاث خطمات بهمان بتبر رابق للاي مون خطن دير تير نال ايرنو ترك اهله واخوانه بتونس وهاجر الى الله ورسوله تند كدمبت تونس لتت كوند مديني لك ياتر اي اي ركنكن مهان مار ناد بيت مديني لتي تند مكة لتي تند رسول الله نرق لكدك كنمن نا എന്താണ് <laughs> ാണ് അവിടത്തെ കാരണം എഴുന്നൂറ് കാലത്ത് തുപ്പിക്കൊടുത്തതാണ് അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും ഇൽമിനും ബുദ്ധിക്കും കാരണമെന്ന് മഹാനായി ഹംബലി അവിടുത്തെ ശതുരാത്തുദ്ധരിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ തുപ്പിക്കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലാഫുള്ളൂക്ക് എന്റെ വായക്ക് ഒരു കേടും വരാതിരിക്കട്ടെ ഇബിന് പറയുന്നു 
ഞാൻ കണ്ട ആളാണ് ഈ അയ്മനിതങ്ങൾ ഫലം ഒരു പല്ല് പോലും പോയിട്ടില്ല എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഇത് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഒരു പല്ലും പോയിട്ടില്ല എത്രത്തോളം മൂപ്പര ആശ്ചര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പല്ലിന്റെ ശക്തി കാന യഹുദു ദീർഘമൻ നുഹാസ് ചെമ്പിന്റെ ദീർഘമ് അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പല്ലോണ്ട് ഈ നാണയം കടിച്ച് രണ്ടു പൊളിയൊക്കെ ആക്കും അത്ര എന്തായാലും പല്ല് പൊളിയില്ലാന്ന് റസൂൽ ധാരണയല്ലേ പല്ല് പൊളിയരുതേ തൊള്ള പൊട്ടരുതേ എന്ന് റസൂൽ ധാരണ ഇനി ഒന്നും സംഭവിക്കൂല ചെമ്പിന്റെ നാണയൊക്കെ പല്ലോണ്ട് കടിച്ചു മുറിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നബീനെ പറ്റി മാത്രം പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു മരിക്കോളം മൂപ്പര് നിർച്ചയിച്ചതാ തുമ്മ അറാദ് റഹലത്ത് അങ്ങനെ മദീനിൽ നിന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെയാണ് എന്നെ വിട്ട് പിരിയാൻ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് ഐമന്തങ്ങൾ തൂനസിലേക്കുള്ള യാത്ര നിർത്തി വെച്ചു കുടുംബത്തിലേക്ക് പോയില്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഷഫാത്ത് ചെയ്യുന്ന റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ വന്നു ായി നമ്മൾ വന്നത് നമുക്ക് കബറ് കിട്ടണമെന്ന നിലക്കാണ് അള്ളാഹു മദീനയിൽ കിടക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചോദിച്ചോ മൂമിനിങ്ങളെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഒന്നും കിട്ടാല മദീനയിൽ കിടന്നാൽ മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് കിടന്നാൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവൂല രക്ഷല്ലാതെ ഉണ്ടാവൂല മദീനയിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ടവനെ മറയത് അവിടെ നിർത്തൂല ഓനെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും അങ്ങനെയാ ഈ ദ്വാ ഒരാൾ ദ്വാരുന്ന അള്ള ഉത്തരം തന്നെ നിൽക്കും മരിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ കൊണ്ടൂര് തന്നെയായി മറവ് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജഡം അള്ളാഹു മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ദ്വാ നടത്തിക്കോ റസൂറുള്ളാന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തും ഉറപ്പായിട്ടും കബൂലായാൽ നമ്മള് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂദങ്ങൾ പാടി അതുപോലെ തന്നെ ഇമാലിതങ്ങൾ പാടി ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروح والخرج روح പുറപ്പെട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മുമ്പായിട്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ജിയാറത്ത് ചെയ്യണം എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജീവിതകാലത്തിൽ ആ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂലെങ്കിൽ ഈ വാക്ക് എന്തിനു പറയണം അപ്പോൾ മരിച്ച ശേഷവും മദീനയിൽ എത്തും ഇമാം ഫാസിദങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഷിഫാഉൽ ഖറാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു മദീനയിൽ ഒരാളെ ഖബർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വഹാബിന്റെ ഖബർ അക്കാലത്ത് വഹാബികളിൽ ഏതോ ഒരു എങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി റാഫിൾ എന്നിട്ട് അയാൾ ഒരു വലിയ ആളായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അയാൾ അവിടെ മറവിയിൽ അള്ളാന്റെ സൂല ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നൽ മദീന തലയു ഹിരിജുൽ ഖബർ മദീനയിൽ വൃത്തി കെട്ടതിനെ കടത്തൂലല്ല വൃത്തി കെട്ട നിർത്തൂല അവിടുന്ന് പുറത്താക്കും എന്ന് അള്ളാന്റെ സൂല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുണ്ടായി അവിടെ മറവ് ചെയ്തു ആരും അവൻ്റെ അടുക്കല്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥികാരൻ മരിച്ച ആ മയ്യത്ത് കയറിച്ചരുത് സലാം പറയരുത് അയാൾക്ക് അയാളെ കബർ സന്ദർശിക്കരുത് ആ അങ്ങനൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം അതാണ് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു താല അതിനെ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ആ അല്ല ഈ ആൾ അവിടെ മറവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൾക്കാരൊന്നും അവൻ്റെ അടുത്തില്ല ആലിമീകളൊന്നും പോയില്ല ആ നാട്ടിൽ മദീനയിൽ അറിയപ്പെട്ടൊരു മഹാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷത്തെ ജിയാറത്ത് തുടങ്ങി ഊറാനോദ അവിടെ വല്ലാതെ ആദരിക്കുക ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ ഉപ്പര് എതിർത്തി എന്ത് പണി ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാൻ്റെ കബറ് ഉപ്പര് പറയാണ് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹമില്ല ഇന്ന ഉമ്മത്തിയിലെ മുൽഹമീൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഇൽഹാമ് ലഭിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്ന് നബീന റസൂർ അള്ളാഹി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തന്ന അറിവ് അഥവാ എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ ഷെയ്ഖ് ഇന്നാൽ ഇന്ന തൊരീഖിൻ്റെ മഹാൻ ആ മഹാൻ മരിച്ചിട്ട് ആ മഹാനെ ഈ കബറിലേക്കും ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന റാഫിലിയെ ആ ഖബറിലേക്കും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതായ ഇൽഹാം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോനെ എന്നെ നീ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ വരണം എന്ന എന്റെ ഷെയ്ഖുനായുടെ കൽപ്പന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സിയാർത്തിന് പോകുന്നത് സഹോദരന്മാരെ മദീനയിൽ എല്ലാവർക്കും കിടക്കാൻ കഴിയൂല ഒരു കൊമ്പൻ ഏത് മോശപ്പെട്ടവനും അവിടെ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടാലും അവിടെ നിൽക്കൂല അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും കാഫുറും മുനാഫിക്കും അവിടെ കിടക്കാൻ ക
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം വലിയ ആഗ്രഹമാണ് മദീനയിൽ കിടക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു അതിനെ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ദലായിൽ ഖൈറാത്തിലൊക്കെ ദ്വാരക്കെ ദ്വാരക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത ആരോ ചോദിച്ച് മദീനയിൽ കിടക്കാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറ്റുമോ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ദ്വാരന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഭരണ ഭരണീയര് മുഴുവനും ചിഹ്നഭിന്നമായി അല്ല എന്റെ ശക്തിയൊക്കെ നശിച്ചു പോയി എന്നെ നിന്നിലേക്ക് പിടിക്കണം എന്റെ മരണം മുത്തിനബിന്റെ നാട്ടിലാക്കണം ഇത് സുഹാബിമാരുടെ പലരുടെയും ദ്വായാണ് ഈ ദ്വാരായ മനുഷ്യൻ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നാട്ടിൽ കിടന്നാൽ അത്രയും നല്ല ഭാഗ്യം വേറെ ഇല്ല ീതങ്ങൾ പാടിയത് കാണാം എന്റെ കബർ ജന്നത്തുൽ ബക്കയിലാണെങ്കിൽ മദീനയിൽ ജന്നത്തുൽ ബക്കയിലാണെങ്കിൽ ഫലാശക്ക എനിക്ക് സംശയമില്ല ിതങ്ങളെ കാവൽ എനിക്ക് കിട്ടും എന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടത്തോട് ബന്ധമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത് അള്ളാഹു കിടക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിഫായി ഷേഖന്റെ മകളായ ഫാത്തിമത്ത് നിഫായി നിഫായി റൗലത്തുൽ നാദിരീൻ എന്ന കിതാബിൽ കാണാം മുത്തിന് അബിന സിയാറത്ത് ചെയ്തു വല്ലാതെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കരഞ്ഞു പടച്ചവനെ എന്റെ ഈ സിയാറത്ത് നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെന്റെ വലിയുപ്പയായ മുത്തിനബിന്റെ മദീനയിൽ ഒരു ഇടം തരണേ അള്ളാ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഫാത്തിമത്ത് റിഫാഴിയ പറയുന്നു ഈ വരിയങ് ചൊല്ലി തീരുമ്പോഴേക്കും ഹറത്ത് മയ്യത്ത മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ഇമാം മൗസിലി മദീനയിൽ വന്നു അവിടെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു പാവങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മൗസിലി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ തിരിപ്പിടിച്ചു പറ്റി അവസാനം മദീനയിൽ വലിയ പണക്കാരനായ മൗസിലി മരിക്കുന്നു മദീനയിൽ മരിക്കാൻ വന്നതാണ് മരിക്കുന്ന ടൈമിൽ പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹജറത്ത് ഷരീഫയുടെ ഇപ്പുറത്ത് അവിടുത്തെ കാലിന് നേരെ എന്നെ മറവ് ചെയ്യണേ ഇത് സ്വീകരിക്കുകയല്ലാതെ അന്ന് മദീനക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം മൗസിലി അത്രയും മദീനാ പള്ളിക്ക് ചെലവഴിച്ചവരാണ് അവിടെ കബറ് കളച്ചിട്ട് മൗസിലി കിടക്കുന്നു ആ കബറ് മുകളിൽ എഴുതി വെക്കാൻ വസീത് ചെയ്ത വാക്ക് എന്ന വാക്കാണ് മുഖ്മിനീങ്ങളെ അവരുടെ നായ അതിന്റെ കൈകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു കാത്തിരിക്കുന്നു ബിൽ വസീദ് ആ ഗുഹന്റെ അരികിൽ ആ ഗുഹാവാസികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ നായിരിക്കുന്നു എന്ന വരി എന്നെ പറ്റി എഴുതി വെക്കണം റസൂറുള്ളാന്റെ കാവലായിട്ട് ഒരു നായയായി എന്നെ കാണണേ മൂമിനീങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ആശിഖിന്റെ വാക്കുകളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇഷ്ട നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭൂഷിതായുധങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നു ലോകത്തറിയപ്പെട്ട മത്തിന് അബൂഷിജാഴ അറിയാത്തവരില്ല വല്ലാത്ത ഫിഖിന്റെ മത്തിന് കിതാബാണ് അതിനറിയപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇക്കനാൾ പോലുള്ള അറിയപ്പെട്ട ഹാശികളുണ്ട് ബുജേരിമി പോലുള്ള വലിയ ഫക്കിഹായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഷിജാഴുധങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ജോലി എന്താണ് കാന ഫർറാശ മദീന പള്ളിയിലെ വിരിപ്പുകൾ വിരിക്കുന്ന ആളായ ഹിസ്ബാ അഞ്ചു കാശ് ശമ്പളം വാങ്ങാതെ എന്നാൽ അവിടെ ദെറിസെടുക്കാനില്ല ഒന്നിനുമില്ല വിളക്ക് കത്തിക്കാനും അതുപോലെ അവിടുത്തെ പായ വിരിക്കുന്ന ജോലിയും ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ വകയായി അഞ്ചു കാശ് വാങ്ങാതെ അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപതോളം വയസ്സ് ജീവിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭൂഷുജാഴുതങ്ങൾ ഇമാം പുജയിരിമിതങ്ങൾ യക്കനായന്റെ പുജയിരിമിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് എഴുതി ഇത് കാണാം അവിടുന്നതാ മരിക്കുമ്പോ പറയുന്നു എന്നെ റസൂറുള്ള അരികിൽ മറവ് ചെയ്യണേ 
വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ മറവ് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു റസൂർ മഹബത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റി ഏറ്റി നൽകുമാറാകട്ടെ റസൂർ മഹബത്ത് ഹൃദയത്തിൽ വേണം ആ മഹബത്തായിരിക്കണം നമ്മളെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ പോരാ നബിതങ്ങളോടും മാപ്പ് ചോദിക്കണം നമ്മളൊരു നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ റസൂർ പൊരുത്തം അതിൽ ആഗ്രഹിക്കണം നോമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ റസൂർ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം മങ്കാനത്ത് ഹിജറത്തുഹു ഇലല്ലാഹി വ റസൂലി ഫൈജറത്തുഹു ഇലല്ലാഹി വ റസൂലിഹി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഹദീസാണ് ഒരാളുടെ ഹിജറയും അവന്റെ ഇബാദത്തും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ആയാൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുലേക്കും റസൂലിഹി നബിദങ്ങളിലേക്കും ആയാൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായിരിക്കണം ഇതാണ് വഖാബിയും സുന്നിയും വേർതിരിയുന്ന വേദി വഹാബി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നീയത്തിലെ വ്യത്യാസം റസൂറുള്ളാന്റെ പൊരുത്താഗ്രഹമുണ്ട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് വഹാബിക്ക പൊരുത്താഗ്രഹമില്ല ഭരതഞ്ചി മൂല റസൂറുള്ളി തങ്ങളെ വിളിക്കലോ തപസ്സിലോ ഇല്ല എങ്കിലും അതോതലും ശിർക്കാണ് കാരണം നബിയുടെ പൊരുത്താഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയവര വഹാബികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്താഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു അമൽ ചെയ്താൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഈ ഹദീതത്തിനെ കുറിക്കുന്നു ഇതാണ് സുന്നികളും വിദ്യാർത്ഥികാരും വേറുതിരിയുന്ന വേദി ആ നിലക്ക് എല്ലാം നബിതങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച് നബിതങ്ങളോട് ബഹുമാനം കാണിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ റസൂർ ഉള്ളാനെ ഓർത്ത് മധുഹിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് ിതങ്ങളുടെ ആളായി മരിക്കാനുള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സദസ്സുകളിലൊക്കെ മൗലിനെ സദസ്സൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൊല്ലി നബിനെ കാണാൻ അത് വഴിയാകും സഹോദരന്മാരെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് ഇന്നാൾ കണ്ട് ഇന്നാൾ കണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുക നമ്മളിനി അതിൽക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടില്ല നമ്മളെ മോശമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് റസൂറുള്ള നമ്മളെ വെറുക്കൂല എത്ര മോശം ചെയ്താലും ാഹിതങ്ങൾ ഒരു തന്നെ വെറുക്കുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് ഞാൻ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൊറുക്കല്ലത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളാരാ ആരുല്ല നമുക്ക് എല്ലാരും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി റസൂറുള്ള ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രക്ഷപ്പെടും എല്ലാരും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു നബി തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏതൊട്ട് ജെഡ് വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഇരുത്തുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ വരുന്ന റബി ഉൽ അവൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറുക കുട്ടികളെ പരിപാടി ഒക്കെ നല്ല ജോറായി നടത്തുക ചെറിയ മക്കളെ നാവ് കൊണ്ട് റസൂർ ഉള്ളാനെ മധു ചൊല്ലട്ടെ ചെറിയ മക്കൾ റസൂർ ഉള്ളാനെ മധു ചൊല്ലി ദഫ് മുട്ടട്ടെ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ള ചെറിയ മക്കളെ നാവിന് പറക്കത്തുണ്ടാകട്ടെ റസൂർ ഉള്ളാനെ മധു ചൊല്ലിയും അത് പറഞ്ഞും അവരുടെ നാവിനും അതുകൊണ്ട് നമ്മളും സന്തോഷിക്കുക അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുക സ്റ്റേജും മറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ വെക്കാൻ കഴിയോ അതൊക്കെ വെക്കുക ഇക്രാമിൽ അതിന് ഹദ്ദും വരമ്പൂല്ല എന്നാലൊരു മൂലയിലാണ് കുറച്ചൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ വെക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പരിധി വെക്കാനുള്ള തെളിവ് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കുറച്ചൊക്കെ ഏത് കുറച്ചിന്റെ കണക്ക് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇക്രാമിൽ ഹദ്ദും അതിരുമില്ല എത്രയുമാകാം പക്ഷെ നമുക്ക് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നവരെ എതിർക്കുക അതിനോട് വിയോജിപ്പ് കാണിക്കുക അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുത് അത് സൂല്ലതമാണ് അള്ളാഹു താല കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എത്രയോ മഹാന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് 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 കണ്ടില്ല അവസാനം മരിക്കുന്ന നേരത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളെ കണ്ടു വഫാത്തിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന ടൈമിൽ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ ഹദർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് മരണ ടൈമിലേക്ക് അത് പിന്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിച്ചാൽ ഈ മാന് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു സംശയവും ഇല്ല അള്ളാഹു അത് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സൂറുല്ലാഹി തങ്ങളെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു നമ്മോട് വെറുപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ നമ്മോട് സ്നേഹമുള്ള അള്ളാ
വളരെ മോശമാണ് നമ്മുടെ നാവും നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഒക്കെ വളരെ മോശമാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ മതഹു പറഞ്ഞ പേരിൽ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ അടിമയായി മരിക്കണം ഉമൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാം ഹാക്കിം ഉദ്ധരിക്കുന്നു ബാബിലിൽ മിൽ മുസ്തറക്കിൽ കുന്തു അബദഹു ഞാൻ നബി തങ്ങളുടെ അടിമയാണ് സൽമാൻ ഫാരിസി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അവിടുന്ന് പറയുന്നു കുന്തു അബദഹു അഖാദിമഹു അബുല്ലൈസ് സബർഖന്തി അവിടുത്തെ മഹാന്മാരുടെ പ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറയുക എന്റെ അടിമകളെ എന്ന് അള്ളാഹു താല നമ്മെ വിളിക്കാൻ അള്ളാഹു താല മുത്തി നബിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു തസീറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു നിലയിൽ റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങളെ അല്ല കഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയവർ സൃഷ്ടിയാണെന്ന ഒരു പ്രത്യേകത റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടാവല്ല അള്ളാഹു താല എല്ലാ മഹത്വവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് അറിയിക്കാത്ത അറിവുകളില്ല എല്ലാ അറിവും എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ബുഹാരിയുടെ ഹദീഫിൽ മുത്ത് റസൂർ ഉള്ളാഹി പറയുന്നത് കാണാം റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ഞമ്മളൊക്കെ അറിയും എല്ലാരും അറിയും മുമിനെയും കാഫിറിനെയും അറിയും ലോകത്ത് ുള്ള നന്മകളും തിന്മകളും ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് മുഴുവനും അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തൊരു വ്യക്